வெல்கம் டு குளஞ்சியப்பா ஏஎஸ் அகாடமி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பிப்ரவரி மாதத்துடைய டாப் ஹண்ட்ரட் கண்டபஸ் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோடய நோட்ஸ் எல்லாமே கீழே பிடிஎஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறோம் அதெல்லாமே கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிச்சிங்க அப்புறம் நம்ம டெலகிராம் குரூப் டெய்லிங்குமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறோம் அதுலேயுமே கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிங்க நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்பில் டெய்லியுமே கரண்ட் அஃபர்ஸ் ஸ்கீஸ் ஸ்கின் பண்ணி வரும் நீங்களுமே ஜாயின் பண்ணி அட்டன் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்முடைய சேனலில் டெய்லியுமே கரண்ட் அஃபர்ஸ் போஸ்ட் பண்ணிட்டு வரும் நீங்களுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி டெய்லியுமே நம்ம சேனலில் கரண்ட் அஃபர்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகே சரி வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சைக்ளோன் ஒன் இந்த பயிற்சியை இந்தியா எந்த நாட்டுடன் மேற்கொண்டது இதற்கான ஆன்சர் எகிப்து ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ சைக்ளோன் ஒன் அப்படிங்கிற பயிற்சியை இந்தியாவையும் எகிப்தும் சேர்ந்து மேற்கொண்டிருக்காங்க பொதுவாகவே இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டு பயிற்சியை பார்க்கும்போது நம்ம மூன்று விஷயங்கள் நோட் பண்ணோம் முதல்ல அது எந்தெந்த நாடுகளுக்கு இடையே நோட் நடைபெற்றது அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணோம் இது இந்தியாவுக்கும் எகிப்துக்கும் இடையில் நடைபெற்றது இரண்டாவது இது என்ன வகையான பயிற்சி அப்படிங்கிற நோட் பண்ணோம் இது ஒரு இராணுவ பயிற்சியா இல்லை விமானப்படை பயிற்சியா இல்லை கடற்படை பயிற்சி அப்படிங்கிற நோட் பண்ணோம் இது ஒரு இராணுவ போர் பயிற்சி மூன்றாவது இது எங்க நடைபெற்றது அப்படிங்கிற நோட் பண்ணோம் இது ராஜஸ்தான்ல ஜெய்சால்மர் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் நடைபெற்றது இதுல இன்னொரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா இந்தியா எகிப்து இடையில நடைபெற்ற முதல் இராணுவ பயிற்சி இதுதான் அடுத்தது இந்தியாவின் மிகவும் அசுத்தமான நதி எது இதற்கான ஆன்சர் கூவம் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சென்னையில இருக்கல கூவ நதி அதுதான் இந்தியாலேயே மிகவும் அசுத்தமான நதி அப்படின்னு இப்ப சொல்லியிருக்காங்க ஓகே யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அவங்களுடைய அறிக்கையை தான் சொல்லியிருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாவது ஆண்டிற்கான ரிப்போர்ட் நாடு முழுவதும் அறுநூற்றி மூன்று நதிகள்லாம் ஆய்வு மேற்கொண்டாங்க முப்பது மாநிலங்களில் இருந்து இருநூற்றி எழுவத்தி ஒன்பது நதிகளில் முன்னூற்றி பதினொன்று இடங்களில் அந்த மாதிரி நிறைய இடங்களில் ஆய்வு பண்ணும்போது கூவ நதி தான் இந்தியாலேயே ரொம்பவே அசுத்தமான நதி அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஓகே அடுத்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம குழந்தையப்பா ஐஎஸ் எக்ஸாமில் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கான ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட் சீரீஸ் இப்போ அவைலபிளாக இருக்கு இதில் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் திரியிற இரண்டு நம்பருக்கு கால் பண்ணி பேசிக்கலாம் அடுத்தது தற்போது பிரிட்டனின் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது யாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டது இதற்கான ஆன்சர் மன்மோகன் சிங் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம முன்னாள் பிரதமரான மன்மோகன் சிங் அவர்களுக்கு பிரிட்டனுடைய வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கியிருக்காங்க இப்போ பொருளாதாரம் மற்றும் அரசியல் வாழ்வில் மன்மோகன் சிங் அவருடைய சாதனையை கௌரவிக்கிற வகையில் தான் இந்த விருதை வழங்கியிருக்காங்க யாருக்கு இந்த விருது வழங்குவாங்க அப்படின்னா பிரிட்டனில் இருக்கிற பல்கலைக்கழகங்களில் பயின்ற இந்திய மாணவர்களுக்கு தான் இதை வழங்குவாங்க மன்மோகன் சிங் இவர் பிரிட்டனில் இருக்கிற கேம்பிரிட்ஜ் அப்புறம் ஆக்ஸ்போர்ட் இந்த பல்கலைக்கழகங்களுடைய முன்னாள் மாணவர் தான் இவர் அடுத்தது சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஆப்தா பிரபந்தான் பிரபந்தன் புரஷ்கார் அப்படிங்கிற ஒரு விருது இது யாருக்கு வழங்குவாங்க அப்படின்னா பேரிடர் மேலாண்மை இதில் தொண்டாட்டிய நிறுவனங்கள் அப்புறம் நபர்களுக்கு வழங்குவாங்க அதாவது இப்போ சுனாமி வருது இல்லைன்னா வெள்ளம் வருது இதில் மக்களை காப்பாற்றுவாங்கல்ல அவங்களுக்கு வழங்கப்படுறது தான் இந்த சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஆப்தா பிரபந்தான் விருது பிரபந்தன் புரஷ்கார் அப்படிங்கிறது ஓகே இப்போ இந்த ஆண்டு இரண்டு அமைப்புகள் இது பெற்றிருக்கு ஒன்று ஒடிசா மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் அது ஒன்று இன்னொன்று மிசோரத்தில் லுங்கிலி தீயணைப்பு நிலையம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதுவுமே இது பெற்றிருக்கு அப்படின்னா இரண்டு அமைப்புகள் இதை பெற்றிருக்கு அடுத்தது உலகில் பிரபலமான தலைவர்களில் முதலிடம் பிடித்தவர் யார் இதற்கான ஆன்சர் நரேந்திர மோடி அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ உலகத்திலேயே ரொம்பவே பிரபலமான தலைவர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்தவர் நம்முடைய பிரதமரான நரேந்திர மோடி ஓகே இப்போ இது எந்த அடிப்படையில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் அந்த மக்கள் கிட்ட உங்களுடைய தலைவர் அல்லது பிரதமர் அல்லது ஜனாதிபதியை உங்களுக்கு எவ்வளவு பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம இந்தியாவில் எழுபத்தி எட்டு சதவீதத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் பிரதமர் மோடியை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னே சொல்லியிருக்காங்க அப்போ போன ஆண்டே இவர் தான் முதலிடத்தில் இருந்தார் இப்போவுமே இவர் தான் முதலிடத்தில் இருக்கார் இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிறவர் மெக்சிகோ அதிபரான ஆண்ட்ரஸ் மேனுவல் லோப்ஸ் ஒப்ரேடர் அப்படிங்கிறவர் அடுத்தது மூன்றாவது இடத்துல இருக்கிறவர் சுவிஸ் சுவிட்சர்லாந்து நாட்டுடைய அதிபரான ஆலைன் பிர்செட் அப்படிங்கிறவர் மொத்தமாக இருபத்தி இரண்டு நாடுகள் அந்த நாட்டுடைய தலைவர்களை வைத்து இந்த ஆய்வு பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரிப்போர்ட் யாருடையது அப்படின்னா அமெரிக்கா சார்ந்த மார்னிங் கன்சல்ட் அப்படிங்கிற அமைப்புடைய ரிப்போர்ட் அடுத்தது மத்திய அரசின் ரக்ஷா மந்திரி விருது பெற்ற தமிழக மாணவியார் இதற்கான ஆன்சர் ஜென்னி பிரான்சினா அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்திய அரசுடைய ரக்ஷா மந்திரி விருது ஜென்னி பிரான்சினா அப்படிங்கிற தமிழக மாணவி பெற்றிருக்காங்க இவங்க வந்து திருச்சியை சேர்ந்தவங்க தேசிய மாணவர் படை இருக்குல்ல என்சிசி அதோடைய கேடட் கீழ்
இது மட்டும் இல்லாமல் வந்தே மெட்ரோ ரயில்கள் உருவாக்கப்படும் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே வந்தே பாரத் ரயில்கள் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் அது என்ன வந்தே மெட்ரோ ரயில்கள் அப்படின்னா வந்தே பாரத் ரயில்கள் இருக்குல்ல அந்த ரயில்களுடைய குறுகிய வடிவம் தான் இந்த வந்தே மெட்ரோ ரயில்கள் எதற்காக இந்த வந்தே மெட்ரோ ரயில்கள் அப்படின்னா பெருநகரங்களில் வசிக்கிற மக்கள் அவங்க வீட்டிலிருந்து பணியிடங்களுக்கு சென்று திரும்புறதுக்கு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் தூரத்திற்கு மட்டும் வேகமாகவே சென்று திரும்புறதுக்காக இந்த ரயில்களை அவங்க அறிமுகப்படுத்த போகிறாங்க அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் எந்த கிரகத்தின் பனிரெண்டு புதிய நிலாக்கள் தற்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதற்கான ஆன்சர் வியாழன் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கிலீஷில் ஜூபிட்டர் அப்படின்போல அந்த ஜூபிட்டர் கிரகத்துடைய பனிரெண்டு புதிய நிலாக்களை இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஜூபிட்டர் கிரகத்துடைய பனிரெண்டு புதிய நிலாக்களை அமெரிக்க வானியல் அறிஞர்கள் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அமெரிக்காவில் கார்னகி அறிவியல் நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்துடைய வானியல் அறிஞர்கள் தான் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ சூரிய குடும்பத்திலேயே அதிகபட்சமாக அதிகபட்சமாக எந்த கிரகத்தில் நிறைய நிலாக்கள் இருக்குது அப்படின்னா வியாழனில் தான் வியாழனில் இப்போ தொண்ணூற்றி இரண்டு நிலாக்கள் இருக்குது இது தான் இப்போ முதல் இடத்துல இருக்குது இரண்டாவது அதிகமான நிலாக்கள் வந்து சனி கிரகத்தில் இருக்குது சாட்டனில் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி மூன்று நிலாக்கள் இருக்குது இப்போ இரண்டாவது இடத்துல இது இருக்குது அடுத்தது திரைசை பா திரைசை பாடகியான வாணி ஜெயராம் இவங்க மரணம் அடைந்துட்டாங்க இவங்கள பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மூன்று முறை அகில இந்திய சிறந்த பின்னணி பாடகிக்கான தேசிய விருதுகளை பெற்றிருக்காங்க பத்தாயிரத்திற்கு மேற்ற மேற்பட்ட பாடல்கள் பாடியிருக்காங்க அப்புறம் இந்தியாவில் மிக உயரிய விருது எது அப்படின்னா பாரத ரத்னா இரண்டாவது உயரிய விருது பத்ம விபூஷன் மூன்றாவது உயரிய விருது பத்ம பூஷன் நான்காவது உயரிய விருது பத்மஸ்ரீ இவங்க இந்த பத்ம பூஷன் அப்புறம் பத்மஸ்ரீ இந்த இரண்டு விருதுகளையும் பெற்றிருக்காங்க அதனால இவங்க ரொம்பவே முக்கியமானவங்க அடுத்தது அமெரிக்காவில் இப்போ சீனாவுடைய உளவு பலூன் வந்து பறந்தது அப்போது அமெரிக்காவுடைய சில முக்கியமான இராணுவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதிகள் எல்லாமே அது பறந்தது அப்போது வந்து பயணிகள் விமானங்கள்லாம் இருக்குல்ல அது பறக்கிற உயரத்துக்கு மேலே தான் இது பிறந்தது மூன்று பேருந்துகள் அளவு ரொம்ப பெரிய பலூனாக இருந்துச்சு என்ன அப்படின்னா அமெரிக்காவுடைய முக்கியமான இடத்த ஸ்பை பண்ணுறதுக்கு உளவு பார்க்குறது தான் சீனா இதை அனுப்புவாங்க அப்படின்னு அமெரிக்கா தரப்பில் சொன்னாங்க ஆனால் சீனா தரப்பில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இது சீனாவிலிருந்து பறக்க விட்ட பலூன் தான் ஆனால் இது வந்து வெதர் பார்க்க அனுப்பினது அதாவது பருவநிலை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக சீனாவுக்கு மேலே தான் நாங்கள் பறக்க விட்டோம் ஆனால் காத்தடிச்சு அந்த பக்கம் அமெரிக்க பக்கம் வந்துட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவுக்கு இது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க இது ரொம்ப வேறு பெரிது பெரியதாக பெரிது தானே அதாவது மூன்று பேருந்துகள் அந்த அளவு ரொம்ப பெரியதாக அது அப்போ வந்து மக்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு மேலே இதை சுட்டு வீழ்த்தினாங்க அப்படின்னா அதோடைய பாகங்கள் உடைந்து கீழே சிதறும் போது மக்களுக்கு பாதிப்பு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குல்ல அதனால் இது அட்லாண்டிக் பெருங்கடலுக்கு நேரே போகும்போது கரெக்டாக அதை சுட்டு வீழ்த்திட்டாங்க ஓகே அடுத்தது திரைப்பட இயக்குனரான கே விஸ்வநாத் அவர் காலமானார் இவர் தெலுங்கு திரை உலகத்துடைய தலை சிறந்த இயக்குனராக இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டாவது ஆண்டு பத்மஸ்ரீ விருது இவர் பெற்றார் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாவது ஆண்டு சினிமாலேயே உயரிய விருது இந்திய சினிமாலேயே உயரிய விருது எது அப்படின்னா தாதா சாஹேப் பால்கே விருது அப்படிங்கிறது அதை இவர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாவது ஆண்டு பெற்றார் அடுத்தது ஆசியாவின் முதல் மிதக்கும் திருவிழா எங்கு தொடங்கப்பட்டது இதற்கான ஆன்சர் மத்திய பிரதேசம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆசியாவில் முதல் மிதக்கும் திருவிழா அது என்ன மிதக்கும் திருவிழா அப்படின்னா ஒன்று தண்ணியில் மிதக்கிறதா இருக்கலாம் அல்லது காற்றுல மிதக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பேராஷூட்டில் அப்புறம் ஏரோப்ளைனில் எல்லாம் மிதக்கிறாங்கல்ல இந்த மாதிரி காற்றுல மிதக்கிறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய விழாக்கள் எல்லாம் நடத்தினாங்க அந்த மாதிரி ஆசியாலேயே முதல் மிதக்கும் திருவிழா இப்போ மத்திய பிரதேசத்தில் தான் நடைபெற்றது இந்த திருவிழாக்கு அவங்க வைத்திருக்க பேர் என்னென்னா காந்தி சாகர் மிதக்கும் திருவிழா அப்படிங்கிறது இது எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னா மத்திய பிரதேசத்தில் மண்ட்சவுர் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் நடைபெற்றது அடுத்தது இந்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து இயக்குநரகத்தின் தலைமை இயக்குநராக தேர்வு செய்யப்பட்டவர் யார் இதற்கான ஆன்சர் விக்ரம் தேவ்தத் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ டிஜிசிஏ அப்படிம்பாங்க டைரக்டரேட் ஜெனரல் ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் அப்படிம்பாங்க இது என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் எந்த ஒரு விமான நிறுவனத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்னாலும் இவங்க கிட்ட அனுமதி வாங்கணும் ஓகேவா தமிழில் இதை இந்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து இயக்குநரகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோடைய தலைமையகம் புதுடெல்லியில் இருக்குது இதோடைய தலைமை இயக்குநராக தான் இப்போது விக்ரம் தேவ்தத் அப்படிங்கிற ஒருத்தரை தேர்வு பண்ணிட்டாங்க அதனால் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் அடுத்தது பூர்வி ஆகாஷ் என்னும் பயிற்சியை மேற்கொண்ட அமைப்பு எது இதற்கான ஆன்சர் இந்திய விமானப்படை அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த சைக்ளோன் ஒன் அப்படிங்கிற எக்ஸசைஸில் இரண்டு நாடுகளுக்கு இட
இந்திய வடகிழக்கு பகுதிகளில் இந்த பயிற்சிகள் வந்து நடைபெறுது அதே மாதிரியே இதே இந்திய விமானப்படை மூலமாக எக்ஸசைஸ் பிரலே அப்படிங்கிற ஒரு பயிற்சி நடைபெற்றது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம குழந்தை பயிற்சி கிரூமில் டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்துகிற ரோடு இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாமுக்கான கிளாஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது இதோடைய டெஸ்ட் சீரீஸுமே அவைலபிளாக இருக்குது ஆன்லைன் கிளாஸும் இருக்குது ஆஃப்லைன் கிளாஸும் இருக்குது அதே மாதிரி ஆன்லைன் டெஸ்ட் சீரீஸும் அவைலபிளாக இருக்குது ஆஃப்லைன் டெஸ்ட் சீரீஸும் அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்கீனில் தெரிகிற இரண்டு நம்பருக்கு கால் பண்ணி பேசிக்கலாம் அதே மாதிரி டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்துகிற அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் இதோடைய ஆன்லைன் டெஸ்ட் சீரீஸுமே அவைலபிளாக இருக்குது இதுக்கான அட்மிஷன்ஸுமே நடைபெறுது நீங்கள் இதில் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் ஸ்கீனில் தெரிகிற இரண்டு நம்பருக்கு கால் பண்ணி பேசிக்கலாம் அடுத்தது ஆப் சலாட் என்ற பயிற்சியை இந்தியா சாரி ஆப் சலாட் என்ற பயிற்சியை நடத்திய அமைப்பு எது இதற்கான ஆன்சர் பிஎஸ்எஃப் ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பிஎஸ்எஃப் அப்படின்னா என்ன பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் எல்லை பாதுகாப்பு படை நம்ம இந்தியா வங் வங்காளதேச எல்லை அப்புறம் இந்தியா பாகிஸ்தான் எல்லை இந்த இரண்டு எல்லையும் பாதுகாக்கிற அமைப்பு தான் இந்த பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் இந்த இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆப் சலாட் அப்படிங்கிற ஒரு பயிற்சி நடத்தியிருக்காங்க ஆப்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறதுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் இந்திய பாகிஸ்தான் எல்லையில் தான் இந்த பயிற்சி இப்போ நடைபெற்றது இந்திய பாகிஸ்தான் எல்லை அப்படின்னா துல்லியமாக சொல்லணும் அப்படின்னா குஜராத்தில் ரன் ஆஃப் கட்ச் இருக்கலாம் அங்கேயும் ராஜஸ்தானில் பார்மர் அப்படிங்கிற இடம் இருக்கலாம் அங்கேயும் தான் நடைபெற்றது அடுத்தது எக்ஸசைஸ் த்ரீ சக்தி பிரகார் அப்படிங்கிற ஒரு பயிற்சியுமே நடைபெற்றது இது இந்திய இராணுவத்தால் நடத்தப்பட்ட பயிற்சி இதில் இந்திய விமானப்படையும் அப்புறம் சிஏபிஎஃப் அமைப்பு இருக்குல்ல அவங்களும் கலந்து கொண்டாங்க இது எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னா வடக்கு வங்காளம் அப்படிங்கிற பகுதியில் நடைபெற்றது அதாவது நம்ம மேற்கு வங்காளம் இருக்குல்ல அதோடைய வடக்கு பகுதியை தான் வடக்கு வங்காளம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஆம்பெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பயிற்சி நடைபெற்றது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பயிற்சி இது ஆந்திர பிரதேசத்தில் காக்கிநாடா அப்படிங்கிற இடத்துல நடைபெற்றது இது வந்து இரண்டு ஒரு அதாவது ஒரு ஆண்டுக்கு இருமுறை அப்படின்னு நடைபெறும் இது யார் ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னா இது முப்படைகளும் சேர்ந்து நடத்துகிற பயிற்சி அடுத்தது எந்த நாட்டின் கரன்சி நோட்டிலிருந்து அரசு எலிசபெத் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார் இதற்கான ஆன்சர் ஆஸ்திரேலியா ஆம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஸ்திரேலியா நாட்டுடைய கரன்சி நோட்டிலிருந்து இப்போ அரசு எலிசபெத்துடைய பிக்சரை வந்து நீக்கிட்டாங்க ஓகே எதனால் அப்படின்னா பிரிட்டன் அரசு அவங்களுடைய பிரிட்டன் அரசு எலிசபெத் அவங்களுடைய மறைவை தொடர்ந்து நீக்கிட்டாங்க ஓகே அப்போ புதிதாக பதவியேற்ற அரசர் சார்லஸ் அவருடைய உருவம் வந்து கரன்சி நோட்டில் இனிமேல் அச்சிடுவாங்களா அப்படின்னா இல்லை புதிய கரன்சியில் அரசர் சார்லஸ் உருவமும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நாங்கள் ஒரு காலத்தில் பிரிட்டிஷ் கிட்ட அணி அடிமையாக இருந்தோம் தான் ஆனால் இப்போவுமே அதில் அடிமையாக இல்லை அப்படிங்கிறத வலியுறுத்துறதுமா தான் இந்த மாதிரி புதிய கரன்சியில் அவங்களுடைய பிக்சர்ஸை நாங்கள் எடுத்துடுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்தது எந்த ஆண்டுக்குள் தொழில்நோய் இல்லாத இந்தியா இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது இதற்கான ஆன்சர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரிப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க எந்த ஆண்டுக்குள்ளாடி தொழில்நோய் இல்லாத இந்தியா வந்து இலக்கு நிர்ணயம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாவது ஆண்டுக்குள்ளாடி இந்தியாவில் யாருக்குமே தொழில்நோய் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது மத்திய அரசுடைய இலக்கு ஆனால் தமிழக அரசு என்ன இலக்கு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா தொழில்நோய் இல்லாத தமிழ்நாடு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து அந்த ஆண்டுக்குள்ளாடியே தமிழகத்தில் யாருக்குமே தொழில்நோய் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் தமிழக அரசுடைய இலக்கு தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் யார் அப்படின்னா மா சுப்பிரமணியன் அப்படிங்கிறவர் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் யார் அப்படின்னா மன்சுக் மாண்டவியா அப்படிங்கிறவர் ஓகே அடுத்தது ஜெய் ஜெய் மகாராஷ்டிரா மஜா அப்படிங்கிறது மகாராஷ்டிராவுடைய மாநில பாடலாக இப்ப அறிவிச்சிருக்காங்க சத்ரபதி சிவாஜி அவருடைய பிறந்த நாளான பிப்ரவரி பத்தொன்பதாம் தேதி தான் இது ஏற்றுக்கொண்டாங்க மகாராஷ்டிரா இதற்கு இப்ப மாநில பாடல் வந்து வந்துட்டு அப்போ இதுல இன்னொரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா மாநில பாடல் கொண்ட பன்னிரெண்டாவது மாநிலம் எது அப்படின்னா மகாராஷ்டிரா இந்தியாவில் மொத்தமாகவே பன்னிரெண்டு மாநிலங்களில் மட்டும்தான் மாநில பாடல்களே இருக்கு இதை எழுந்தவர் ராஜா பதே அப்படிங்கிறவர் அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் தற்போது எந்த நாட்டில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது இதற்கான ஆன்சர் ஒன்று மற்றும் இரண்டு அதாவது துருக்கி மற்றும் சிரியா இப்போ துருக்கி நாட்டிலையும் சிரியா நாட்டிலையும் ரொம்பவே சக்தி வாய்ந்த ஒரு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் மெயினா இந்த காசியன் டப் அப்படிங்கிற பகுதியில தான் நடை ரொம்பவே அதிகமான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது அதை சுற்றி எல்பின்ஸ்டன் அப்புறம் அலப்போ அலப்போ அப்படிங்கிறது சிரியா நாட்டில் ஓகேவா துருக்கியில காசியன் டப் அப்புறம் எல்பின்ஸ்டன் இந்த இரண்டு பகுதிகளிலையும் ஏற்பட்டது இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்படி கூட கேட்கலாம் காசியன்
இவங்க முதல் நாள்லேயே இருபதாயிரத்தை தாண்டும் உயிரிழப்பு அப்படின்னு அஞ்சு பயப்பட்டாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி இருபதாயிரத்தை தாண்டி உயிரிழப்பு போயிட்டு துருக்கியுடைய காசிண்டப் நகரை மையமாக கொண்டு பயங்கரமான பூகம்பம் ஏற்பட்டது இது ரிக்டர் அளவில் காசிண்டப்பில் ஏழு புள்ளி எட்டு அந்த மாதிரி பதிவாச்சு அப்போது இந்தியாவிலிருந்து தேசிய பேரிடர் மீட்பு படை நேஷனல் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபோர்ஸ் போய் ஃபோர்ஸ் வந்து போய் கலந்துக்கிட்டாங்க நூறு வீரர்கள் அங்கே போய் கலந்து அங்கே போய் உதவி பண்ணாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவுடைய விமானப்படையுடைய சி செவன்டீன் ரக ஜம்போ விமானங்களை அங்கே அனுப்பி வச்சாங்க ஜம்போ அப்படிங்கிறது ரொம்பவே பெரிய விமானம் இப்போ நிறைய பேரை காப்பாற்றணும் நிறைய உணவுப் பொருட்கள் எடுத்து போகணும் அப்படின்னா இந்த விமானத்தை தான் பயன்படுத்துவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம குழந்தையப்ப ஐஎஸ் எக்ஸாமில் எஸ்ஐ எக்ஸாம் மட்டுமே பாஸ் பண்ணுங்க இவங்க நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் விஏஓ பிசி எஸ்ஐ எக்ஸாம்ஸ் கிளாஸஸ் நடக்குது இதை தவிர யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்க்கான கிளாஸஸ் கூட நடக்குது இதை தவிர சிடிஎஸ் இந்தியா ஆஸ்கட் எக்ஸாம்ஸ்க்கான கிளாஸஸ் கூட நடக்குது நம்ம இன்ஸ்டியூட்டுடைய ஹெட் ஆஃபீஸ் என்ன என்ன நகரில் இருக்குது அதர் பிரான்ஞ்சஸ் அரியலூர் கும்பகோணம் காஞ்சிபுரம் மேட்டூர் இங்கே எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் இதில் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியல இரண்டு நம்பருக்கு கால் பண்ணி பேசிக்கலாம் அடுத்தது நாட்டின் மிகப்பெரிய ஹெலிகாப்டர் உற்பத்தி தொழிற்சாலை எங்கு திறக்கப்பட்டது இதற்கான ஆன்சர் கர்நாடகா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நாட்டிலேயே ரொம்ப பெரிய ஹெலிகாப்டர் உற்பத்தி தொழிற்சாலை இப்போ கர்நாடகாவில் திறந்து வச்சுருக்காங்க கர்நாடகாவில் துமக்கூரு அப்படிங்கிற மாவட்டத்தில் தான் திறந்து வச்சுருக்காங்க அறுநூற்றி பதினைந்து ஏக்கர் பரப்பளவில் இதை திறந்து வச்சுருக்காங்க இதை உருவாக்கிய அமைப்பு ஹச்ஏஎல் ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் அப்படிங்கிற அமைப்பு தான் இதை உருவாக்கியிருக்காங்க பிரதமர் மோடி இரண்டாயிரத்தி பதினாலாவது ஆண்டு இதற்கான அடிக்கல் நாட்டினார் இப்போ வந்து அதை திறந்தே வச்சுட்டாங்க கட்டுமானம் எல்லாம் முடிவடைந்து இப்போ திறந்தே வச்சுட்டாங்க இங்கு முதல் கட்டமாக இலகு ரக ஹெலிகாப்டர்கள் உற்பத்தி செய்யப்படும் அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் புதுமை பெண் திட்டத்தின் இரண்டாவது கட்டத்தை முதல்வர் எங்கு தொடங்கி வைத்தார் இதற்கான ஆன்சர் திருவள்ளூர் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் புதுமை பெண் அந்த திட்டத்துடைய இரண்டாவது கட்டத்தை முதல்வர் ஸ்டாலின் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் திறந்து வைத்தார் திருவள்ளூரில் பட்டாபிராம் அப்படிங்கிற இடத்துல இந்து கல்லூரி அப்படிங்கிற ஒரு கல்லூரி இருக்குது அங்கே தான் இதை திறந்து வைத்திருக்காரு இதனால் ஒரு லட்சத்தி நான்காயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு மாணவிகள் பயன்பெறுவாங்க அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த புதுமை பெண் திட்டம் இது முதன் முதலாக செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாவது ஆண்டு சென்னையில் தான் தொடங்கி வச்சுருந்தாங்க இது என்ன திட்டம் அப்படின்னா அரசு பள்ளிகளில் ஆறாம் வகுப்பிலிருந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் பயின்று உயர்கல்வி பயில்ற மாணவிகளுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்குவாங்க அவங்க காலேஜ் போய் படித்தாங்க அப்படின்னா மாதம் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்குவாங்க அதுதான் இந்த திட்டம் இந்த திட்டத்தில் பெண்களுடைய உயர்கல்வி சேர்க்கை இருபத்தி ஏழு சதவீதம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு முதல்வர் சொல்லியிருக்காரு இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இந்த திட்டம் வந்தனால தான் இவ்வளோ அதிகமாக இருக்கு அடுத்தது தற்போது புகழ்பெற்ற கிராமி வருது வென்ற இந்தியர் யார் இதற்கான ஆன்சர் ரிக்கி கேஜ் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ரொம்பவே பிரபலமான கிராமி விருது இதை இந்தியரான ரிக்கி கேஜ் அவர் வென்றுக்காரு கிராமி விருது இது இசை கலைஞர்களுக்கு கொடுக்குற ரொம்ப பெரிய ஒரு விருது அமெரிக்காவில் வழங்கப்படுற விருது இப்போ அறுபத்தைந்தாவது கிராமி விருது வழங்குற விழா விழா வந்து நடைபெற்றது எங்கே அப்படின்னா அமெரிக்காவில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல நடைபெற்றது இதில் நம்ம இந்தியாவை சார்ந்த ரிக்கி கேஜ் இவர் பெற்றிருக்காரு இவர் பெங்களூரை சேர்ந்தவர் இந்த விரு விருதை இவர் பெறது மூன்றாவது முறை இதுக்கு முன்னாடி இரண்டாயிரத்தி பன்னைந்தாவது ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாவது ஆண்டு இந்த ஆண்டில் எல்லாம் இவர் இந்த விருதை பெற்றிருக்காரு டிவைன் டைட்ஸ் அப்படிங்கிற ஆல்பத்துக்காக தான் இந்த விருது அவருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அவர் ஸ்டீவேர்ட் கோப்லாண்ட் அப்படிங்கிறவர் கூட இணைந்து இதை உருவாக்கியிருக்காரு அடுத்தது துருக்கி மற்றும் சிரியாவில் நிலநடுக்கத்தில் சிக்கிக் கொண்டவர்களை மீட்கும் இந்தியாவின் உதவியின் பெயர் என்ன இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ரேஷன் தோஸ்த் நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் துருக்கி சிரியால மிகப்பெரிய ஒரு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறது அதுல சிக்கிக் கொண்ட இந்தியர்களை மீட்கொள் மீட்கிறதுக்காக சாரி அங்க சிக்கி அங்க சிக்கிக் கொண்டவங்களை மீட்கிறதுக்காக இந்தியாவுடைய உதவி இந்தியாவுடைய வீரர்கள் போய் கலந்து கொண்டாங்க இந்த திட்டத்திற்கு அவங்க வைத்திருக்க பேர் என்ன அப்படின்னா ஆப்ரேஷன் தோஸ்த் அப்படிங்கிறது தோஸ்த் அப்படிங்கிறது நண்பன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிந்ததுதான் ஓகே அடுத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் தற்போது ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை ஆர்பிஐ எவ்வளவாக உயர்த்தியது இதற்கான ஆன்சர் ஆறு புள்ளி ஐந்து சீரோ சதவீதம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ரெப்போ வட்டி விகிதம் ரொம்ப முக்கியமானது ரெப்போ ரேட் இதோடைய விகிதத்தை இப்போ ஆறு புள்ளி ஐந்து சீரோ அப்படிங்கிற மாதிரி உயர்த்திருக்காங்க இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடந்த கடந்த ஆண்டு
இது உலகிலேயே இந்த மாதிரி உருவாக்குறது இதுதான் முதல் முறை இதை இஸ்ரேலை சார்ந்த டெல் அவி பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் தான் உருவாக்கியிருக்காங்க இதோடைய பயன்பாடுகள் என்ன அப்படின்னா நோய் கண்டறிதல் பாதுகாப்பு சோதனைகளை மேம்படுத்துதல் இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாமே அதை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க பயன்படுத்த போகிறாங்க அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் எஸ்எஸ்எல்வி டி டூ என்ற ஏவுகணையை விண்ணில் அனுப்பிய நாடு எது இதற்கான ஆன்சர் இந்தியா ஆம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்தியா வந்து இப்போது எஸ்எஸ்எல்வி டி டூ அப்படிங்கிற ஏவுகணையை விண்ணில் அனுப்பியிருக்காங்க எங்கே இருந்து அப்படின்னா ஆந்திர பிரதேசத்தில் ஸ்ரீஹரிகோட்டா இருக்குல்ல அங்கே சத்தீஸ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையம் இருக்குல்ல அங்கேருந்து தான் இதை அனுப்பியிருக்காங்க பொதுவாகவே பிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது கிலோ இடையிலான பொருட்களை கொண்டு போக முடியும் அதுவே ஜிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் நாலாயிரம் கிலோ அளவிலான பொருட்களை கொண்டு போக முடியும் அதுவே இந்த எஸ்எஸ்எல்வி டி டூ இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே எடை குறைந்த செயற்கைக்கோளை கொண்டு போகிறதுக்கான ராக்கெட் ஒரு ஐநூறு கிலோ அந்த ரேஞ்சில் எல்லாம் பொருட்களை கொண்டு போகிறதுக்கு இதை பயன்படுத்துவாங்க இந்த எஸ்எஸ்எல்வி இதோடைய விரிவாக்கம் பாருங்க ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் இதில் பேர்லேயே தெரியுது ரொம்ப சின்ன சேட்டலைட்டை தான் நம்ம அனுப்ப முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த ராக்கெட்டுடைய இடை நூற்றி இருபது டன் அவ்வளோ இருக்குது இதை உருவாக்குறதுக்கு செலவு வந்து ஒரு முப்பது கோடி அவ்வளோதான் இப்போ முப்பது கோடி அப்படின்னா ரொம்பவே கம்மி தான் இப்போ வந்து பீஸ்ட் படம் இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நூறு கோடி இருநூறு கோடி அந்த அளவுக்கு ஆகுது ஆனால் இந்த ராக்கெட் உருவாக்குறதுக்கு வெறும் முப்பது கோடி தான் இருக்குது இவங்க வந்து இரண்டு முக்கியமான சேட்டலைட்டை அனுப்பியிருக்காங்க ஒன்று ஜானஸ் ஒன் அப்படிங்கிற அமெரிக்கா சார்ந்த சேட்டலைட் இன்னொன்று இஓஎஸ் செவன் அப்படிங்கிற புவி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோள் எர்த் அப்சர்வேஷன் சேட்டலைட் அடுத்தது அசாதி சாட் டூ அப்படிங்கிற ஒரு சேட்டலைட் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் அப்படிங்கிற அமைப்பு மூலமாக அமைக்கப்பட்டது அதையுமே இதில் அனுப்பியிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா எழுநூற்றி ஐம்பது பள்ளி மாணவர்களால் இது வடிவமைக்கப்பட்டது இந்த பிக்சரில் பார்க்குறீங்களா அதுதான் அசாதி டூ அப் அசாதி சாட் டூ அப்படிங்கிற சேட்டலைட் அடுத்தது ஈரானுடைய முதல் சுரங்க விமான படைத்தளம் அதோடைய பேர் ஈகிள் ஃபோர்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது அதே இப்போது முதன் முதலாக உலகத்திற்கு வந்து ஃபோட்டோவை போட்டிருக்காங்க உலகத்துக்கு ஃபோட்டோ காட்டியிருக்காங்க இதுதான் எங்களுடைய ஈகிள் ஃபோர்ட்டி ஃபோர் இதுதான் எங்களுடைய முதல் சுரங்க விமான படைத்தளம் அப்படிங்கிறது இப்போ எக்ஸாமில் இதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வரலாம் அப்படின்னா ஈகிள் ஃபோர்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது எந்த நாட்டுடைய சுரங்க விமான படைத்தளம் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆன்சர் வந்து ஈரான் அடுத்தது நம்ம இந்திய ஆடவர் குட்டு குத்து சண்டை அணியுடைய பயிற்சியாளராக சிஏ குட்டப்பா அப்படிங்கிற ஒருத்தரை நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க இவரை இரண்டாவது முறையாக இப்போ நியமனம் பண்ணுறாங்க அடுத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இந்தியாவில் முதல் முறையாக எங்கு லித்தியம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான ஆன்சர் ஜம்மு காஷ்மீர் இந்தியாவிலேயே முதன் முதலாக லித்தியம் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஜம்மு காஷ்மீரில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஜம்மு காஷ்மீரில் ரியாசி மாவட்டத்தில் சலால் ஹைமானா பகுதி அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி இருக்குது அங்கே தான் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது எவ்வளோ அளவுக்கு அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஒம்பது லட்சம் டன் அளவில் இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது இப்போ லித்தியம் அயன் லித்தியன் லித்தியம் இதோடைய பயன் என்ன அப்படின்னா மொபைல் ஃபோன் லேப்டாப் அப்புறம் எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கிளில் பேட்ரி இந்த பேட்ரியில் எல்லாமே லித்தியம் அயன் பேட்ரி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ இவ்வளோ நாள் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்காக வெளிநாட்டிலேருந்து தான் லித்தியம் வாங்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ நம்ம நாட்டிலேயே லித்தியம் இவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு ரொம்பவே நல்ல விஷயம் தான் நம்ம நம்ம நாட்டிலேருந்தே நம்ம வந்து இதை எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறாங்க அடுத்தது இந்தியாவின் முதல் ஃபார்முலா இ கார் பந்தயம் எங்கு நடைபெற்றது இதற்கான ஆன்சர் ஹைதராபாத் ஹைதராபாத் இ பிரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய பேராக அவங்க வச்சுருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து டிவியில் பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி கார் ரேஸ் ஃபார்முலா ஒன் கார் ரேஸ் எஃப் ஒன் ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வெற்றி பெற்றவர் ஜீன் எரிக் வெர்க்னே அப்படிங்கிறவர் இவர் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்தவர் ஃபார்முலா இ கார் பந்தயத்துடைய ஒன்பதாவது சீசன் இப்போ நடைபெற்றுருக்கு அதில் ஒவ்வொரு போட்டியுமே இந்த ஒவ் இந்த சீசனில் ஒவ்வொரு போட்டியுமே ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் நடைபெற்றுருக்கேன் நடைபெற்றுருக்கு இப்போ இதோடைய நான்காவது போட்டி நம்ம நாட்டில் நடத்தியிருக்காங்க அடுத்தது தற்போது யாழ்ப்பாண கலாச்சார மையம் எந்த நாட்டில் திறக்கப்பட்டது இதற்கான ஆன்சர் இலங்கை அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இலங்கையில் இப்போ யாழ்ப்பாண கலாச்சார மையம் அப்படிங்கிற ஒரு மையத்தை திறந்து வச்சுருக்காங்க இது இந்தியாவுடைய நிதியுதவி கீழே கட்டப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாவது ஆண்டு பிரதமர் மோடி இதற்கான அடிக்கல்ல நாட்டினார் இது எதனால் ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னா நம்ம போய் அந்த இலங்கைக்கு உதவி நிதியுதவி பண்ணி தான் இதை திறந்து வச்சுருக்கோம் அதனால தான் எதற்காக நம்ம அடுத்த நாட்டிற்கு போய் உதவி பண்ணுறோம் அப்படின்னா அண்டை நாடுகளுக்கு முன்னுரிமை அப்படிங்கிற 
ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம குழஞ்சியா பாய சிலமில் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் விவேகான படப்பதங்கள் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கு எல்லாமே தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல இருக்கு எல்லாமே டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கு இப்போ நிறைய பேர் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் சரியான படப்புத்தங்கள் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்காது நம்முடைய படப்புத்தங்கள் வாங்கி போடுங்க ஏன் அப்படின்னா ஏற்கனவே தெருகளில் வெற்றி பெற்றவங்க அப்புறம் அனுபவமி காசுல வச்சு இந்த படப்புத்தங்கள் எல்லாமே உருவாக்குறோம் உருவாக்கியிருக்கோம் இதோடைய மொத்த விலை ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ இருபது பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது அதனால் நீங்கள் மொத்தமாகவே நாலாயிரத்தி நானூறுபாக்கே அனைத்து புத்தகத்தையும் வாங்கிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட புத்தகம் மட்டும் தான் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதெல்லாம் கூட கால் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கலாம் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியுற இரண்டு நம்பருக்கு கால் பண்ணி பேசிக்கலாம் அடுத்தது தற்போது மரணமடைந்த பர்வேஸ் முஷ்ராஃப் எந்த நாட்டின் முன்னாள் அதிபர் இதற்கான ஆன்சர் பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தானுடைய பர் முன்னாள் அதிபரான பர்வேஸ் முஷாரஃப் அப்படிங்கிறவர் இப்போ மரணமடைந்துட்டாரு எதனால் அப்படின்னா அமிலோ அமிலோய்டோசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நோயினால தான் இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் நார்மலான ஹார்ட் இப்படி இருக்குது ஆனால் அமிலோ அமிலோய்டோசிஸ் பாதிக்கப்பட்ட ஹார்ட்டில் இந்த இடத்துல எல்லாமே ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து டெபாசிட் ஆகிருக்கு ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து படிந்திருக்கு புரதங்கள் படிந்திருக்கு அதான் அதான் அமிலோய்டோசிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா உடலில் இருக்கிற புர புரதங்களுடைய அமைப்பில் ஏதாவது மாற்றங்கள் உருவாகி அது பிறந்து உடல் உறுப்புகள் அப்புறம் திசுகளில் தவறான புரதங்கள் நிறைய சேர்ந்துடும் அதனால உருவாகிற நோய் தான் இந்த அமிலோய்டோசிஸ் அப்படிங்கிறது அடுத்தது தற்போது எந்த மாநில தலைமை நீதிபதியாக சோனியா கிரிதர் கோகனை நியமனம் செய்யப்பட்டார் இதற்கான ஆன்சர் குஜராத் குஜராத் உயர்நீதிமன்றத்துடைய மாநில அதாவது குஜராத் உயர்நீதிமன்றத்துடைய தலைமை நீதிபதியா சோனியா கிரிதர் கோகனி அப்படிங்கிற ஒருத்தங்களை நியமனம் பண்ணிட்டாங்க இப்போ நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற அனைத்து உயர் நீதிமன்றங்களையும் பார்க்கும்போது இப்போ இருக்கிற ஒரே பெண் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இவங்க தான் அதே மாதிரி இப்போ திரிபுராவுடைய தலைமை நீதிபதியாக ஜஸ்வந்த் சிங் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் நியமனம் பண்ணியிருந்தாங்க குவஹாட்டி குவாஹாட்டி இதோடைய தலைமை நீதிபதியாக சந்தீப் மேத்தா அப்படிங்கிற ஒருத்தங்களை நியமனம் பண்ணியிருந்தாங்க அதே மாதிரி ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக என் கோட்டீஸ்வர் சிங் அப்படிங்கிற ஒருத்தங்களை நியமனம் பண்ணாங்க நம்ம இந்தியாவில் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளுடைய ஓய்வு பெற வயது அறுபத்தி இரண்டு அடுத்தது பதினான்காவது ஏரோ இந்தியா சர்வதேச விமான கண்காட்சி தற்போது எங்கு தொடங்கப்பட்டது இதற்கான ஆன்சர் பெங்களூரு ஆஃபன்ஸ் இப்போ பதினான்காவது ஏரோ இந்தியா சர்வதேச விமான கண்காட்சி இப்போ பெங்களூரில் தொடங்கியிருந்தாங்க இது ஆசியாவுடைய மிகப்பெரிய சர்வதேச விமான கண்காட்சி இது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா ஆசியாவிலேயே ரொம்ப பெரிய விமான கண்காட்சி அப்படின்னா இதுதான் இதில் பல்வேறு விமானங்கள் வந்து சாகசங்கள் எல்லாமே பண்ணுவாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பார்க்க ஓகே எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னா கர்நாடகாவுடைய தலை தலைநகரான பெங்களூரில் தான் நடைபெற்றது ஃபெப்ரவரி பதிமூன்றாம் தேதியிலேருந்து பன்னேழாம் தேதி வரைக்கும் நடைபெற்றது இந்த முதல் கண்காட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாவது ஆண்டு நடைபெற்றது இது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அப்படின்னு பெங்களூரில் நடைபெறும் அடுத்தது சமீபத்தில் எங்கு இருபது சதவீத எத்தனால் கலந்த பெட்ரோலை பிரதமர் மோடி அறிமுகம் செய்தார் இதற்கான ஆன்சர் பெங்களூரு பெங்களூரில் இருபது சதவீத எத்தனால் கலந்த பெட்ரோலை பிரதமர் மோடி அறிமுகம் பண்ணார் இப்போ இது எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்காது ஆனால் பதினொன்று மாநிலங்கள் அப்புறம் யூனியன் பிரதேசங்களில் குறிப்பிட்ட சில பெட்ரோல் நிலையங்களில் கிடைக்கும் இந்த எத்தனால் கலந்த பெட்ரோல்னால என்னென்ன நன்மைகள் அப்படின்னா இது சுற்றுச்சூழலுடைய பாதிப்பு கம்மியாகும் அப்புறம் இருசக்கர வாகனங்களில் கார்பன் வெளியேறது ஐம்பது சதவீத வரைக்கும் கம்மியாகும் அதுவே நான்கு சக்கர வாகனங்களில் கார்பன் வெளியேறது முப்பது சதவீத வரைக்கும் கம்மியாகும் அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாவது ஆண்டு வரை இந்தியாவில் அதிகமாக தற்கொலை செய்து கொண்டவர்கள் யார் இதற்கான ஆன்சர் கூலி தொழிலாளிகள் நம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ரொம்பவே சோகமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது ஆண்டுலேருந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாவது ஆண்டு வரைக்கும் அதிகமாகவே தற்கொலை பண்ணவங்க ஸ்கூலி தொழிலாளிகள் தான் முதலிடத்தில் இருக்கவங்க கூலி தொழிலாளிகள் எதனால் அப்படின்னா அந்த டைமில் தான் கொரோனா வந்தது நிறைய லாக்டவுன் வந்தது அப்போது தினக்கூலி தொழிலாளிகள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அவங்களுக்கு டெய்லியுமே வேலை இல்லாமல் இருக்கும் ரொம்ப மன அழுத்தத்துக்கு போனாங்க அதனால் நிறைய பேர் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க இரண்டாவது இடத்துல குடும்ப தலைவர்கள் ஏன் அப்படின்னா இப்போ குடும்ப தலைவர்களுக்கு பொதுவாகவே நிறைய வன்கொடுமைகள் வந்து நடைபெறும் அதாவது வரதட்சணை கொடுமை அப்புறம் வந்து மாமனார் கொடுமை மாமியார் கொடுமை அப்புறம் நிறைய விதமான கொடுமைகள்லாம் நடை நட நடைபெறும் அதனால் அதிகமாக குடும்ப தலைவர்கள் வந்து இரண்டாவது தற்கொலை பண்ணியிருக்காங்க மூன்றாவது சுய தொழில் புரிவோர் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது தொழில் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அப்போ கொரோனா டைமில் ரொம்பவே படுத்திருக்கோம் அதாவது கொ கொரோனா டைமில் ரொம்பவே அது வந்து பாதிக்கப்பட்
ஏழாவது விவசாயிகள் பொதுவாகவே விவசாயிகள் வந்து ரொம்பவே கஷ்டப்படுறாங்க நிறைய தற்கொலை பண்ணுறாங்க தான் அதுவும் இந்த கொரோனா காலத்தில் லாக்டவுன் காலத்தில் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டாங்க ஓகே அடுத்தது இதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா கரோனா காலத்தில் ஏற்பட்ட வருவாய் இழப்பு அப்புறம் கடன் சுமை அப்புறம் மன அழுத்தம் இதனால தான் இந்த ரிப்போர்ட் யாருடையது அப்படின்னா தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் நேஷனல் கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் பியூரியோ அப்படிங்கிற அமைப்புடைய ரிப்போர்ட் அடுத்தது தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் பாலிசி மின் வாகன கொள்கை அப்படிங்கிறத முதல்வர் ஸ்டாலின் இப்போ வெளியிட்டார் இந்த ஆண்டிலிருந்து அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகள் வரைக்கும் இது நடைமுறையில் இருக்கும் நம்ம தமிழகத்தில் ஆறு மின் வாகன நக மின் மின் வாகன நகரங்களை உருவாக்குவோம் அப்படின்னு முதல்வர் அறிவிச்சிருந்தார் இதெல்லாம் அப்படின்னா சென்னை கோவை திருச்சி மதுரை சேலம் திருநெல்வேலி இந்த ஆறுமே அப்புறம் ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் கோடி முதலீடுகள் வந்து ஈர்க்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஒன்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் பேருக்கு இதனால் வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சாலை வரி விலக்கு பதிவு கட்டணம் அனுமதி கட்டணம் தள்ளுபடி இதெல்லாமே வந்து புதிதாக இப்போ ஒரு புதிதாக ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வந்து நீங்கள் எடுக்க வாங்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சாலை வரி விலக்கு அப்புறம் பதிவு கட்டணம் விலக்கு அனுமதி கட்டணம் தள்ளுபடி இதெல்லாமே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் இருக்கும் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா நம்ம நாட்டிலேயே மிக நீண்ட விரைவு சாலையை இப்போ திறந்து வைத்தாங்க அது எங்கே இருந்து எங்கே வரும் அப்படின்னா டெல்லியிலிருந்து மும்பை வரைக்கும் ஆனாலுமே ஃபுல்லும் இப்போ திறந்து வைக்கல டெல்லியிலேருந்து தௌசா அப்படிங்கிற இடம் வரைக்கும் உள்ளது தான் இப்போ திறந்து வைத்திருக்காங்க மீதி அப்புறம் அப்புறம் கட்டி கட்டி திறந்து வைப்பாங்க அதான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டெல்லி மும்பைக்கிடையிலான விரைவு சாலை அமைக்கப்பட்டு வருகிறது இதில் டெல்லியிலேருந்து தௌசா லால் சோட் இதுவரையிலான விரைவு சாலையை விரைவு சாலை இதோடைய முதல் கட்டத்தை இப்போ திறந்து வைத்திருக்காங்க இந்த முதல் கட்டம் மட்டுமே இருநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் தூரமானது இந்த விரைவு சாலை முழுவதுமே பயன்பாட்டுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம நாட்டுடைய மிக நீண்ட விரைவு சாலையாக இது தான் இருக்கும் ஓகே இது வந்து ஐந்து மாநிலங்களாக கடக்குது ஒன்று ராஜஸ்தான் அப்புறம் மத்திய பிரதேசம் இன்னொன்று குஜராத் அப்புறம் மகாராஷ்டிரா அப்புறம் ஹரியானா இவ்வளவு மாநிலங்களையும் கடக் கடக்குது இந்தந்த முக்கியமான நகரங்களை அது இணைக்குது இந்த முதல் கட்டம் இப்போ திறந்து வைத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த முதல் கட்டமே இருநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் தூரமானது இந்த முதல் கட்ட சாலைக்காக பத்தாயிரத்தி நானூறு கோடி செலவாயிருக்கு ஒரு நிமிஷம் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தமாக இதை திறந்து வைத்தாங்க அப்படின்னா இதோடைய நீளம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் கிலோமீட்டர் தூரமாக இருக்கும் இது வந்து எட்டு வழி சாலை அப்புறம் பன்னிரெண்டு வழி சாலையாக கூட இதை நீட்டிக்க முடியும் மொத்தமாகவே இந்த திட்ட மதிப்பு அப்புறம் இந்த வாகன வேகம் இதெல்லாமே லைட்டாக பார்த்து வச்சுக்கிங்க பொதுவாகவே வாகன வேகம் வந்து நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் அவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் போக முடியும் அப்புறம் பயண நேரம் பன்னிரெண்டு மணி நேரமாக குறையும் முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியிலேருந்து மும்பை வரைக்கும் போகணும் அப்படின்னா இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் ஆகும் இப்போ பன்னிரெண்டு மணி நேரமாகவே குறையும் இது மட்டும் இல்லாமல் பயண சாதகம் இது பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி கொஞ்சம் தூரமாக போக வேண்டியதாக இருக்கும் ஆனால் இப்போது முன்னாடி போகிற வேகத்தை தூரத்தை விட நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வந்து கம்மியாகவே ட்ராவல் பண்ணால் போதும் ஓகே அடுத்தது இதில் வந்து என்னென்ன சிறப்பு வசதிகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் லைட்டாக பார்த்து வச்சுக்கிங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விரைவு சாலையில் விபத்து ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா காயமடைந்தவர்களை விரைந்து மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்வதற்கான ஹெலிகாப்டர் ஆம்புலன்ஸ் வசதியுமே வழங்க போகிறாங்க ரொம்ப முக்கியமானது இந்த பாயிண்ட்டு இது வந்து நியூஸ் பேப்பர்லேயே தெளிவாக இல்லை ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கங்க என்னென்னா இந்த விரைவு சாலையை விலங்குகள் எளிதில் கடக்கிறதுக்காக ஒரு வழித்தடங்களை ஏற் சில வழித்தடங்களை ஏற்பட் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க ஆசியாலேயே முதன் முதலாக இந்த மாதிரி விலங்குகள் கடக்கிறதுக்காக வழித்தடத்தை இங்கே தான் ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அதுவே உலகிலேயே இரண்டாவது முறையாக இங்கே தான் ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அடுத்தது இதில் வந்து பல்வேறு சுரங்க சாலைகள் அமைக்க போகிறாங்க இதனால் நிறைய பேருக்கு வேலை கிடைக்கும் இதெல்லாம் லைட்டாக பார்த்து வச்சிங்க ஓகே அடுத்தது தற்போது யூடியூப் தளத்தின் புதிய தலைமை செயல் அதிகாரியாக நியமனம் செய்யப்பட்டவர் யார் இதற்கான ஆன்சர் நீல் மோகன் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ யூடியூப்புடைய புதிய தலைமை செயல் அதிகாரியாக நீல் மோகன் அப்படிங்கிற தர நியமனம் பண்ணிட்டாங்க இவர் நம்ம இந்தியாவுடைய இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த அமெரிக்கர் யூடியூப்புடைய தலைமை பொறுப்பிலிருந்து ஏற்கனவே இந்த சிஇஓவாக இருந்த ஜூசன் ஓச் கி ஓச் சிவிகி சாரி ஓ ஓச் சிக்கி அப்படிங்கிறவர் அப்படிங்கிறவங்க விலகிட்டாங்க யூடியூப் நிறுவனம் வந்து ஆல்பவெட் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமானது இப்போ கூகுள் கூட ஆல்பவெட் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமானது தான் அடுத்தது டாம் டாம் அமைப்பு வெளியிட்ட டிராஃபிக் குறியீட்டில் முதலிடம் பிடித்த நக
எந்தெந்த நகரங்களில் ரொம்பவே டிராஃபிக் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது லண்டன் தான் முதல் இடத்துல இருக்குது லண்டனில் பத்து கிலோமீட்டர் கடக்கிறதுக்கு முப்பத்தி ஆறு நிமிடங்கள் இருபது நொடிகள் அந்த அவ்வளோ நேரம் தேவைப்படுது டிராஃபிக்கில் இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது பெங்களூர் பெங்களூரில் பத்து கிலோமீட்டர் கடக்கிறதுக்கு இருபத்தி ஒன்பது நிமிடங்கள் பத்து நொடிகள் தேவைப்படுது இந்த ரிப்போர்ட் யாருடையது அப்படின்னா டாம் டாம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்புடைய ரிப்போர்ட் அடுத்தது தர்காஷ் என்ற கூட்டு பயிற்சியை இந்தியா எந்த நாட்டுடன் மேற்கொள்கிறது இதற்கான ஆன்சர் அமெரிக்கா அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவும் அமெரிக்கா இடையில தர்காஷ் அப்படிங்கிற ஒரு பயிற்சி நடைபெற்றது இது என்ன வகையான பயிற்சி அப்படின்னா தீவிரவாத எதிர்ப்பு பயிற்சி இதில் தேசிய பாதுகாப்பு படை நம்ம இந்தியாவுடைய தேசிய பாதுகாப்பு படையும் அமெரிக்காவுடைய அமெரிக்க சிறப்பு அதிரி அதிரடி படை இந்த இரண்டு இரண்டும் சேர்ந்து கலந்து கொண்டாங்க அடுத்தது பனிரெண்டாவது உலக இந்தி மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது இதற்கான ஆன்சர் ஃபிஜி அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பனிரெண்டாவது உலக இந்தி மாநாடு ஃபிஜி தீவில் தான் நடைபெற்றது ஃபிஜியில் நாடி அப்படிங்கிற இடத்துல தான் நடைபெற்றது இதை தொடங்கி வைத்தவர் நம்ம மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரான எஸ் ஜெய்சங்கர் இதில் ஆயிரத்திற்கு இருநூறுக்கு மேற்பட்டவங்க ஆயிரத்தி இருநூறுக்கு மேற்பட்டவங்க பங்கேற்றாங்க ஃபிஜி நாட்டுடைய தலைநகர் இது அப்படின்னா சுவா அப்படிங்கிறது தான் அடுத்தது இந்தியாவின் முதல் டபுள் டெக்கர் மின்சார பேருந்து எங்கு தொடங்கப்பட்டது இதற்கான ஆன்சர் மும்பை அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்தியாவுடைய முதல் டபுள் டெக்கர் மின்சார பேருந்து இப்போ மும்பையில் திறந்து வைத்தாங்க இதை உருவாக்கின அமைப்பு சுவிட்ச் மொபிலிட்டி அப்படிங்கிறது இது இந்துஜா குழுமத்துடைய மின்சார கனரக வாகன நிறுவனம் அந்த அமைப்பு தான் இதை திறந்து வைத்தாங்க இது பெஸ்ட் நிறுவனத்துக்கிட்ட இதை வழங்கியிருக்காங்க நம்ம நம்ம தமிழகத்திற்கு எப்படி எஸ்சிடிசி இருக்குதோ அதே மாதிரி மும்பைக்கு பெஸ்ட் இருக்கு பெஸ்ட் அப்படிங்கிறது விரிவாக்கம் என்னன்னா பிரிஹன் மும்பை எலக்ட்ரிக் சப்ளை அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிறது இந்த மாதத்துக்குள்ளாடி அதாவது பிப்ரவரி மாதத்துக்குள்ளாடி இருபது பேருந்துகள் வழங்கப்படும் அப்படின்னு அறிவிச்சிருந்தாங்க அதுவே இந்த ஆண்டுக்குள்ளாடி இருநூறு பேருந்துகள் வழங்கப்படும் அப்படின்னு இந்த சுவிட்ச் மொபிலிட்டி அமைப்பு அறிவிச்சிருந்தாங்க அடுத்தது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு திட்டம் ஜல் ஜன் அபியான் திட்டம் மூலம் இந்தியாவில் எத்தனை நீர்நிலைகள் புனரமைக்கப்பட உள்ளன இதற்கான ஆன்சர் ஐயாயிரம் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஜல் ஜன் அபியான் அப்படிங்கிற திட்டம் மூலமா இந்தியாவில் ஐயாயிரம் நீர்நிலைகளை புனரமைக்க போறாங்க இந்த ஜல் ஜன் ஜல் ஜன் அபியான் இந்த திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய ஜல் சக்தி துறை அமைச்சகம் அப்புறம் பிரம்மகுமாரிகள் இந்த இரண்டு அமைப்புகளும் சேர்ந்து தான் நடத்துகிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி பத்து கோடி மக்கள் கிட்ட மழை நீர் சேகரிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு இந்த அமைப்பு ஏற்படுத்த போறாங்க இந்த எந்த திட்டத்துக்கு கீழே அப்படின்னா ஜல்ஜன் திட்டம் அப்படிங்கிற திட்டத்துக்கு கீழே தான் பிரம்மகுமாரிகள் இந்த அமைப்புடைய தலைமையகம் ராஜஸ்தானில் மவுண்ட் அபு அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கு அங்கதான் இதற்கான தொடக்க விழா நடைபெற்றது அடுத்தது ஆதார் மித்ரா அப்படிங்கிற செயற்கை நுண்ணறிவு சாட் பாட்டை அறிமுகம் பண்ணாங்க இது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆதார் சம்பந்தமான ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கு அப்படின்னா இதில் சேட் பண்ணி அதுக்கான கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டுக்கலாம் ஓகே இதை அறிமுகம் பண்ணது யூஐடிஏஐ அப்படிங்கிற அமைப்பு இவங்க தான் இந்தியாவில் ஆ ஆதார் அமைப்பு விநியோகம் பண்ணுறது அப்புறம் ஆதார் வந்து ஏதாவது மாற்றங்கள் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த அமைப்பு தான் அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க யூஐடிஏஐ இங்கிலீஷில் யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறாங்க தமிழில் இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணைய அமைப்பு அப்படிங்கிறாங்க இது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு ஜனவரி மாதம் தொடங்கப்பட்டது இதோடைய பயன்பாடுகள் அதாவது இந்த ஆதார் மித்ரா அப்படிங்கிற சாட் பாட்டுடைய பயன்பாடுகள் என்ன அப்படின்னா தவற விட்ட ஆதார் அப்புறம் ஆதார் நிலை இப்போ எப்படி இருக்கு நம்ம ஏதாவது ஆதார்லாம் சேஞ்சஸ் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த நிலை இது எப்படி இருக்கு இப்போ எப்படி இருக்கு அதை அறியறதுக்கு அப்புறம் இ ஆதார் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா அது அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே நம்ம இது பண்ணலாம் இலவச தொலைபேசி எண் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இதில் நம்ம கால் பண்ணி ஆதார் சம்பந்தமான சந்தேகங்கள் கூட கேட்டுக்கலாம் அடுத்தது இந்தியாவில் அதிக எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் உள்ள மாநிலம் எது இதற்கான ஆன்சர் தமிழ்நாடு இந்தியாவில் அதிகமான எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கு முதல் இடத்துல இருக்குது தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்னாயிரத்தி எழுநூற்றி இருநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து இடங்கள் இருக்கு இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது கர்நாடகா மூன்றாவது இடத்துல இருக்கிறது மகாராஷ்டிரா இறுதி இடத்துல இருக்கிறது அருணாச்சல பிரதேசம் மற்றும் மிசோரம் அங்கே எல்லாமே அருணாச்சல பிரதேசத்தில் ஐம்பது எம்பிபிஎஸ் சீட் இருக்கு மிசோரத்தில் ஐம்பது எம்பிபிஎஸ் சீட் இருக்கு அவ்வளோதான் அடுத்தது முதுகலை மருத்துவ படிப்பு இந்த பிஜி எல்லாம் இருக்கும்ல அது பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான சீட் வந்து கர்நாடகாவில் இருக்குது முதல் இடத்துல இருக்குது இரண்டாவது இடத்துல மகாராஷ்டிரா இருக்குது மூன்றாவது இடத்துல தமிழ்நாடு இருக்குது இந்தியாவில் இருக்கிற மருத்துவக் கல்லூரிகள் மொத்தமாக எவ்வளோ அப்படின்னா அறுநூற்றி
வாயுலிங் கருவியை உருவாக்கி அமைப்பு எது இதற்கான ஆன்சர் இந்திய விமானப்படை இந்திய விமானப்படை வாயுலிங் அப்படிங்கிற ஒரு கவி கருவியை உருவாக்கியிருக்காங்க இப்போ பெங்களூரில் நடைபெற்ற ஏரோ இந்தியா கண்காட்சியில் இதை வந்து மக்களுடைய பார்வைக்காக வைத்திருக்காங்க இந்த வாயுலிங் கருவியுடைய சிறப்புகள் என்ன அப்படின்னா இது ஒரு தகவல் தொடர்பு சாதனம் விமானத்தில் பொறுத்து இந்த விமானம் இப்போ எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற தகவல் எல்லாமே பெறலாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது இது சில டைமில் போகல இது நம்மளுடைய விமானம் அப்படின்னு தெரியாமலே சுற்று சுற்றுறாங்க இதனால் பயங்கரமான பாதிப்புகள் வருது அப்போது இந்த வாயுலிங் கருவியை பொறுத்திட்டாங்க அப்படின்னா இது நம்மளுடைய விமானம் அப்படிங்கிறது துல்லியமாகவே தெரிஞ்சிடும் இது மட்டும் இல்லாமல் இது சிக்னல் அனுப்புறதுக்கான ஒரு கருவி என்னதான் ஜாமர்கள்லாம் இருந்தாலுமே இப்போ நாங்கள் இங்கே தான் இருக்கோம் அப்படிங்கிற சிக்னல் எல்லாமே இதில் அனுப்ப முடியும் அடுத்தது தர்மா கார்டியன் என்னும் கூட்டு பயிற்சியை இந்தியா எந்த நாட்டுடன் நடத்தியது இதற்கான ஆன்சர் ஜப்பான் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எக்ஸசைஸ் தர்மா கார்டியன் அப்படிங்கிறத இந்தியாவும் ஜப்பானும் இணைந்து மேற்கொண்டாங்க இது என்ன வகையான பயிற்சி அப்படின்னா இது ஒரு இராணுவ பயிற்சி எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னா ஜப்பானில் தான் நடைபெற்றது பிப்ரவரி பதினேழாம் தேதியிலேருந்து மார்ச் இரண்டாம் தேதி வரைக்கும் நடைபெற்றது இதில் வந்து இதை தவிர இந்தியாவும் ஜப்பானுக்கு இடையில் நடைபெற கூட்டு பயிற்சிகள் என்னெல்லாம் அப்படின்னா மலபார் கூட்டு பயிற்சி ஜிமெக்ஸ் கூட்டு பயிற்சி ஷின்யூ மைத்ரி பயிற்சி இதெல்லாமே அடுத்தது யுனிஸ் ஆஃப் இந்தியா தேசிய தூதராக நியமனம் செய்யப்பட்டவர் யார் இதற்கான ஆன்சர் ஆயுஷ்மான் குரானா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் யுனிஸ் ஆஃப் அப்படிங்கிற ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அமைப்பு யுனிஸ் ஆஃப் இதோடைய விரிவாக்கம் என்னென்னா யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இன்டர்நேஷனல் சில்ட்ரன்ஸ் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது ஐக்கிய நாடுகள் சர்வதேச குழந்தைகள் நிதியம் அப்படிங்கிறது இதோடைய இந்திய தூதராக இப்போ ஆயுஷ்மான் குரானா அப்படிங்கிற பாலிவுட் நடிகரை தெரு பண்ணிட்டாங்க இந்த யுனிஸ் ஆஃப் அமைவுடைய அமைப்புடைய தலைமையகம் நியூயார்க்கில் இருக்குது அடுத்தது குனோ தேசிய பூங்கா எங்கு அமைந்துள்ளது இதற்கான ஆன்சர் மத்திய பிரதேசம் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எதனால ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னா இப்போ தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து பன்னிரெண்டு சிவிங்கி புலிகள் கொண்டு வந்தாங்க அதை இப்போ குனோ தேசிய பூங்காவில் தான் விட்டுருக்காங்க இதில் ஏழு ஆண் சிவிங்கி புலிகள் அப்புறம் ஐந்து பெண் சிவிங்கி புலிகள் அடங்கும் இந்திய விமானப்படையுடைய சி செவன்டீன் விமானம் தான் தென்னாப்பிரிக்காவிலேருந்து இதை கொண்டு வந்தது இப்போ ரீசண்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நமீபியா நாட்டிலேருந்து எட்டு சிவிங்கி புலிகள் ஏற்கனவே இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்திருந்தாங்க அது நம்முடைய பிரதமர் மோடி திறந்து விட்டார் மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் யார் அப்படின்னா பூபேந்திர யாதவ் அப்படிங்கிறவர் அடுத்தது பெண்களுக்கு மாதவிடாய் நாட்களில் ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை அளிக்கும் மசோதாவை நிறைவேற்றிய நாடு எது இதற்கான ஆன்சர் ஸ்பெயின் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்பெயின் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெண்களுக்கு மாதவிடாய் நாட்களில் ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை வந்து வழங்க போகிறாங்க இதில் ஒரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா ஸ்பெயின் தான் இந்த விடுமுறையை அளிக்கிற முதல் ஐரோப்பிய நாடு ஊதியத்து கூட இருந்த விடுப்பு வந்து வழங்குவாங்க மூன்று நாட்கள்லேருந்து ஐந்து நாட்கள் வரைக்கும் ஒரு மாதத்துக்கு அவங்க விடுப்பு வந்து எடுத்துக்கலாம் ஜப்பான் தென்கொரியா ஜாம்பியா இந்தோனேஷியா இந்த நாடுகள்லாம் ஏற்கனவே மாதவிடாய் நாட்களில் விடுமுறை வந்து வழங்குறாங்க தான் அடுத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இந்தியாவின் முதல் செயற்கை நுண்ணறிவு உரையாடல் தளம் எது இதற்கான ஆன்சர் லெக்ஸி அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவுடைய முதல் செயற்கை நுண்ணறிவு உரையாடல் உரையாடல் தளம் எது அப்படின்னா லெக்ஸி அப்படிங்கிறது தான் இது உருவாக்கிய அமைப்பு வெலாசிட்டி அப்படிங்கிற அமைப்பு தான் இதை உருவாக்கியிருக்காங்க இப்போ செயற்கை நுண்ணறிவு உரையாடல் தளம் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ பொதுவாக நம்ம வந்து பொதுவாக வந்து அலெக்ஸா இருக்குது அப்புறம் சிரி இருக்குது அப்புறம் வந்து கூகுள் அஸ்டன் இருக்குது இதுக்கிட்ட எல்லாம் நம்ம பேசியிருப்போம் ஆனால் அதுக்கிட்ட பேசும்போது ஒரு மிஷின் கிட்ட பேசுகிற மாதிரி தான் நமக்கு தெரியும் ஏன்னா ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்மளுடைய உணர்ச்சிகளை புரிந்துக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா அதுக்கிட்ட ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லை ஆனால் நீங்கள் இயந்திரன் படத்தில் சிட்டி ரோபோக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அது கிட்ட ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது ஆனால் தான் அது வந்து மக்கள் கிட்ட மக்கள் மக்களாகவே அது கிட்டத்தட்ட பழகுது அதே மாதிரி நம்ம இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறோம் அப்படின்னா அது வந்து சும்மா மிஷின் சொல்கிறதுக்கும் மிஷின் சொல்கிற வேறு மாதிரி இருக்கும் அதே நேரம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பொறி பொறிக்கப்பட்ட ஒரு சேட் பாட் சொல்கிறது வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இப்போ முதல் முதலாக நம்ம இந்தியாவில் செயற்கை நுண்ணறிவு உரையாடத்தளம் உருவாக்கியிருக்காங்க அதோடைய பேர் லெக்ஸி அப்படிங்கிறது தான் இது உருவாக்கிய நிறுவனம் விலாசிட்டி அப்படிங்கிறது இது உள்நாட்டு நிதி சார்ந்த தொழில்நுட்ப நிறுவனம் அப்படிங்கிறது அதாவது இந்த விலாசிட்டி அப்படிங்கிறது உள்நாட்டு நிதி சார்ந்த தொழில்நுட்ப நிறுவனம் இந்த லெக்ஸி அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க ஃபைனான்ஸ் துறை சார்ந்து தான் இயங்கும் இதில் நீங்கள் உரையாடல் மூலமாக தகவல் பெறலாம் இப்போ இதுக்கிட்ட போய் சாம்பார் எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இது வந்து சொல்லாது அதே நேரம் நீங்கள் வந்து
அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு உடல் உறுப்பு தானம் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சையில் தமிழகத்தின் இடம் என்ன இதற்கான ஆன்சர் இரண்டு இப்போ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாவது ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா உடல் உறுப்பு தானம் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சையில் தமிழகம் இரண்டாவது இடம் பிடித்திருக்கு முதலிடம் பிடித்தது தெலுங்கானா மற்றும் டெல்லி இரண்டாம் இடம் பிடித்தது நம்முடைய தமிழ்நாடு இந்தியாவில் அறுநூற்றி நாற்பது மருத்துவமனைகளில் மருத்துவ கல்லூரிகளில் மருத்துவமனைகள் அப்புறம் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உடல் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை பண்ணுறாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாவது ஆண்டு உயிரோடு இருக்கும்போதே பன்னிரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி பன்னிரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தொன்று பேர் உடல் உறுப்பு தானம் பண்ணியிருக்காங்க இதில் முதலிடம் பிடித்தது புதுடெல்லி இரண்டாவது இடம் பிடித்தது தமிழ்நாடு அதுவே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாவது ஆண்டு இறந்ததுக்கு அப்புறம் தொள்ளாயிரத்தி நான்கு பேர் உடல் உறுப்பு தானம் பண்ணியிருக்காங்க இதில் முதலிடம் பிடித்தது தெலுங்கானா இரண்டாம் இடம் பிடித்தது தமிழ்நாடு இந்தியாவுடைய முதல் ஹைபிரிட் சவுண்டிங் ராக்கெட் வந்து சாரி இந்தியாவின் முதல் ஹைபிரிட் சவுண்டிங் ராக்கெட் எங்கிருந்து ஏவப்பட்டது இதற்கான ஆன்சர் மாமல்லபுரம் இப்போ இந்தியாவுடைய முதல் ஹைபிரிட் சவுண்டிங் ராக்கெட் மாமல்லபுரத்தில் இருந்து ஏவியிருந்தாங்க எங்கே இருந்து அப்படின்னா செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் மாமல்லபுரத்தில் பட்டிப்புலம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து தான் ஏவியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஏவியிருக்காங்கல்ல இதற்கு அவங்க வைத்திருக்க பேர் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் செயற்கைக்கோள் திட்டம் அப்படிங்கிறது இந்த ராக்கெட் இந்தியா முழுவதும் ஐயாயிரம் மாணவர்கள் முயற்சினால் உருவாக்கப்பட்டது அதனால் ரொம்ப சிறப்பானது நூற்றி ஐம்பது செயற்கைக்கோளோட இது விண்ணிற்கு இப்போ அனுப்பப்பட்டது ஹைபிரிட் ராக்கெட் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் தானே அது என்ன ஹைபிரிட் ராக்கெட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே நம்ம ராக்கெட் வந்து திட எரிபொருள் அதாவது சாலிட் ஃபியூல் அல்லது திரவ எரிபொருள் அதாவது லிக்விட் ஃபியூல் அல்லது எரிவாயு அதாவது கேஸ் ஃபியூல் இந்த மாதிரி மூன்று இதில் தான் இயங்கும் ஆனால் முதன் முதலாக இதில் ரெண்டு பொருட்களை இணைத்து உருவாக்கியிருக்காங்க அதுதான் ஹைபிரிட் ராக்கெட் அப்படிங்கிறது இதில் இன்னொரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா இந்த செயற்கைக்கோள்கள் அப்புறம் ராக்கெட் இதெல்லாமே கடலுக்கு அப் கடலில் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் கூட மறுசுழற்சி செஞ்சு அதை மீண்டுமே பயன்படுத்தலாம் யுனெஸ்கோவின் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிற்கான சர்வதேச தாய்மொழி விருதிற்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட இந்தியர் யார் இதற்கான ஆன்சர் மகேந்திர குமார் மிஸ்ரா ஃப்ரெண்ட்ஸ் யுனெஸ்கோ அமைப்படையாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாவது ஆண்டிற்கான சர்வதேச தாய்மொழி விருதிற்கு ஒரு இந்தியரை தேர்வு பண்ணாங்க அவர் தான் மகேந்திர குமார் மிஸ்ரா அப்படிங்கிறவர் இவர் ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் சர்வதேச தாய்மொழி தினம் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வங்கதேசத்தில் இவருக்கான விருது விழுங்குற வழங்குற விழா வந்து நடைபெற்றது அடுத்தது மாபெரும் தமிழ் கனவு பரப்புரை திட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை இப்போ தொடங்கி வச்சாங்க இது என்ன அப்படின்னா கல்லூரிகளில் சிறந்த சொற்பொழிவாளர்களை கொண்டு மாணவர்கள்கிட்ட பேச்சு அதாவது சொற்பொழிவாற்றுறது தான் இந்த திட்டத்துடைய நோக்கம் இதனால் மாணவர்கள் நிறைய அறிவு பெறுவாங்கல்ல அதுதான் தமிழகம் முழுவதும் இருக்கிற நூறு கல்லூரிகளில் இது நடைபெற்றது நடைபெறும் பெறும் ஓகேவா என்னென்ன தலைப்புகளில் சொற்பொழிவாக சொற்பொழிவுகள் ஆற்றுவாங்க அப்படின்னா தமிழர் மரபும் நாகரிகமும் சமூக நீதி பெண்கள் மேம்பாடு இது ரிலேட்டடான டாப்பிக்கில் தான் சொற்பொழிவு ஆற்றுவாங்க அடுத்தது இப்போ எம் பாஸ்போர்ட் அப்படி எம் பாட் எம் பாஸ்போர்ட் போலீஸ் ஆப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது எதற்காக அப்படின்னா பொதுவாகவே நீங்கள் பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணும்போது போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இன்னொன்று வந்து சில காவல் நிலையங்களில் லஞ்சம் கேட்குறாங்க அப்போது முடிந்த அளவு வேகமாக அதாவது ஐந்து நாட்கள்லேயே இந்த போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் காவல்துறை சரிபார்ப்பு பணிகள் முடிகிற வகையில் லஞ்சம் எல்லாம் இல்லாத வகையில் செயல்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த எம் போஸ்பாட் எம் பாஸ்போர்ட் போலீஸ் ஆப் அப்படிங்கிறத லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் நிதி ஆயோக் அமைப்பின் புதிய தலைமை செயல் அதிகாரி யார் இதற்கான ஆன்சர் சுப்பிரமணியம் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நிதி ஆயோக் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அமைப்பு இது சம்மந்தமான நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதோடைய சிஇஓ தலைமை செயல் அதிகாரியாக பிவிஆர் சுப்பிரமணியம் அப்படிங்கிறத நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க இவர் முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி இதுக்கு முன்னாடி நிதி ஆயோக்குடைய சிஇஓவாக இருந்தவர் பரமேஸ்வரன் ஐயர் அப்படிங்கிறவர் இவர் உலக வங்கியுடைய செயல் இயக்குனராக இப்போ நம் நியமனம் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்காரு ஓகே நிதி ஆயோக் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அமைப்புன்னு பார்த்துருந்தோம் தானே இது சம்மந்தமான எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் நிதி இதோடைய விரிவாக்கம் என்னென்னா நேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா அப்படிங்கிறது இது இரண்டாயிரத்தி பன்னைந்தாவது ஆண்டு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி தொடங்கியிருந்தாங்க இது திட்டக்குழுவுக்கு மாற்றுதலாக உருவாக்குனாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஒரு எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க இந்த நிதி ஆயோக் அப்படிங்கிறது எதற்கு மாற்றாக உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா திட்டக்குழுக்கு மாற்றுதலாக தான் உருவாக்கியிருந்தாங்க இதோடைய தலைவர்
டஸ்லிக் என்னும் பயிற்சியை இந்தியா எந்த நாட்டுடன் மேற்கொள்கிறது இதற்கான ஆன்சர் உஸ்பெகிஸ்தான் இப்போ இந்தியாவும் உஸ்பெகிஸ்தானும் டஸ்லிக் அப்படிங்கிற ஒரு பயிற்சியை மேற்கொண்டாங்க இது என்ன வகையான பயிற்சி அப்படின்னா இது ஒரு இராணுவ பயிற்சி எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னா உத்தரகண்டில் பித்தோராக்கர் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் நடைபெற்றது அடுத்தது ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற அணியது இதற்கான ஆன்சர் சௌராஷ்டிரம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெற்றது இது என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்கு இடையே நடைபெற்ற கிரிக்கெட் போட்டி இதில் குஜராத்துடைய சௌராஷ்டிரா அணி தான் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க பெங்கால் அணியை வென்று பெங்கால் அணியை வீழ்த்தி இவங்க சாம்பியன் கோப்பையை கைப்பற்றிருக்காங்க இப்போ இவங்க இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபது இந்த சீசனில் தான் வெற்றி பெற்றாங்க ரஞ்சி கோப்பை இது இந்தியாவுக்குள்ள நடைபெற்ற கிரிக்கெட் போட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு இதை தொடங்கிட்டாங்க இப்போ முப்பத்தி எட்டு அணிகள் இது விளையாடுது அதிக முறை கோப்பை வென்ற அணி எது அப்படின்னா மும்பை மும்பை வந்து நாற்பத்தி ஒரு முறை கோப்பை வென்றிருக்காங்க அடுத்தது பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனா எப்போது தொடங்கப்பட்டது இதற்கான ஆன்சர் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து இப்போ பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனா இது இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாவது ஆண்டு தொடங்கியிருந்தாங்க முத்ரா இதோடைய விரிவாக்கம் என்னன்னா மைக்ரோ யூனிட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ரிஃபைனான்ஸ் ஏஜென்சி அப்படிங்கிறது இது சிறு குறு வியாபாரிகளுக்கு கடன் வழங்குற திட்டம் நிறைய எக்ஸாம்ல இது சம்பந்தமான கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஒரு எக்ஸாம்ல முத்ரா இதோடைய விரிவாக்கம் கூட கேட்டிருந்தாங்க இது வந்து சிறு குறு வியாபாரிகளுக்கு கடன் வழங்குற ஒரு திட்டம் இப்போ இந்த திட்டத்துக்கு கீழே கடைகள் அப்புறம் தாபாக்கள் எல்லாம் திறக்கிறதுக்காக இளைஞர்களுக்கு ரூபாய் பத்து லட்சம் வரைக்கும் கடன் கொடுக்குறாங்க மொத்தமாகவே இந்த திட்டத்துக்கு கீழே முப்பத்தி எட்டு கோடி பேருக்கு கடன் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பிரதமர் மோடி இப்போ நியூஸ்ல அறிவிச்சிருந்தார் அதனால தான் இதை நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் ஓகே அடுத்தது சன்சத் ரத்னா என்பது யாருக்கு வழங்கப்படும் விருது இதற்கான ஆன்சர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு சன்சத் ரத்னா அப்படிங்கிற விருது வழங்குவாங்க சிறந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு தான் இதை வழங்குவாங்க இந்த ஆண்டு பதிமூன்று பேருக்கு இது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு ஐந்து பேர் ராஜசபாவில இருந்து எட்டு பேர் லோக்சபாவில இருந்து இந்த விருதுல ஒரு விருது டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது அப்படிங்கிறது இது தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த டி கே ரங்கராஜன் அப்படிங்கிறதுக்கு வழங்கியிருக்காங்க இதை தவிர மீதி பன்னிரெண்டு பேருடைய பேர் வந்து பார்த்துங்க இதில் வேற யாருமே நம்ம தமிழகத்தை சேர்ந்தவங்க கிடையாது அதனால ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து பார்க்க வேண்டாம் அடுத்தது தி முக்காப் என்னும் பெரிய கட்டடம் எந்த நாட்டில் உருவாக்கப்பட உள்ளது இதற்கான ஆன்சர் சவுதி அரேபியா இப்போ சவுதி அரேபியாவில் தி முக்காப் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கட்டடத்தை அமைக்க போகிறாங்க சவுதி அரேபியாவுடைய தலைநகரான ரியாத்தில் தான் அமைக்க போகிறாங்க பத்தொன்பது சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் நானூறு மீட்டர் உயரத்தில் இந்த கட்டடத்தை வந்து அமைக்க போகிறாங்க இரண்டாயிரத்தி முப்பதாவது ஆண்டுக்குள்ளாடி இதை கட்டி முடிச்சிருவோம் அப்படிங்கிறாங்க எம்பயர் ஸ்டேட் பில்டிங் அப்படிங்கிறது அமெரிக்காவில் இருக்கிற ரொம்ப பெரிய ஒரு பில்டிங் இதை விட இருபது மடங்கு இது பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பிக்சரில் நடுவில் தெரியுது இல்லை அதுதான் எம்பயர் ஸ்டேட் பில்டிங் அடுத்தது நேஷனல் ஜியாகிராஃபிக் நிறுவனம் வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டுலேயும் சிறந்த புகைப்பட படத்திற்கான பரிசு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த ஆண்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்த்திக் சுப்பிரமணியம் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் பெற்றிருக்கார் இவர் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர் எந்த படத்திற்காக அப்படின்னா அமெரிக்காவில் அலஸ்கா அப்படிங்கிற இடத்துல சாரி அலாஸ்கா அப்படிங்கிற இடத்துல வெண்தலை கழுகுகள் இருக்கும் அதோடைய பிக்சர் தான் இவர் எடுத்திருக்காரு அதற்காக தான் இவருக்கு இந்த விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிக்சர் தான் அது இதற்காக தான் விருது கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அடுத்தது நம்ம இப்போ பார்த்துருந்தோம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு உறுப்பு மாற்று சிகிச்சையில் தேசிய அளவில் தமிழகம் இரண்டாவது இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு இதில் எட்நூற்றி எழுபத்தி எட்டு உறுப்பு மாற்று சிகிச்சைகள் வந்து நடைபெற்றிருக்கு அதிகபட்சமாக சிறுநீரகம் கிட்னியை தான் கிட்னி ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணியிருக்காங்க கிட்னியை தான் ஒருத்தங்களுக்கு இன்னொருத்தங்க ஒருத்தங்கள்லேருந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தபடியாக கருவழி படலம் கார்னியா இது வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி அனுப்பி ஆப்ரேஷன் பண்ணி வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க ஒருத்தங்கிட்டேருந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு பண்ணியிருக்காங்க தேர்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கல்லீரல் லிவர் அடுத்தது மத்திய மருந்து தர கட்டுப்பாட்டு ஆணையத்தின் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டவர் யார் இதற்கான ஆன்சர் ராஜு சிங் ரகுவன்சி அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ மத்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தமிழில் ட்ரக்ஸ் கண்ட்ரோ கண்ட்ரோலர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா டிஜிசிஐ சாரி டிசிஜிஐ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரைக்கும் இவர் இந்த பொறுப்பில் இருப்பார் இந்தியாவில் எந்த ஒரு மருந்தை கொண்டு வரணும் அறிமுகம் பண்ணும் அப்படின்னாலும் இவங்க கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும் வெளிநாட்டிலேருந்து எந்த ஒரு மருந்தை
அது சரி பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் திறந்து மக்களுடைய பயன்பாட்டிற்காக திறந்து விடும்போது நிறைய பேர் போனாங்க அப்போ வந்து அந்த பாலம் இடிந்து விழுந்து நிறைய பேர் மரணம் அடைந்துட்டாங்க அப்போ அந்த நிறுவனத்துக்கு மேலே ஃபைன் போடுறாங்க அது என்ன நிறுவனம் அப்படின்னா ஓவேரா குழுமத்திற்கு சொந்தமான அஜந்தா நிறுவனம் தான் சாரி இது வந்து ஓவேரா கிடையாது ஓரேவா ஒரு சின்ன ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இங்கிலீஷில் இருக்கிறது தான் கரெக்டு ஒரேவா அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டு இந்த ரே வந்து இங்கே வரும் இந்த வே வந்து இங்கே வரும் ஓகே இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க மோர்பி பாலத்தில் அந்த அதான் அந்த புது புதுப்பித்தாங்க புனரமைத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அது வந்து ஒரேவா குழுமத்திற்கு சொந்தமான அஜந்தா நிறுவனம் தான் இதை புதுப்பித்தாங்க மோர்பி பால விபத்தில் இழப்பீடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு குஜராத் உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியிருக்காங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா உயர் நீ சாரி உயிரிழந்தவங்களுடைய குடும்பத்திற்கு ரூபாய் பத்து லட்சம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அதுவே காயமடைந்தவங்களுக்கு ரூபாய் இரண்டு லட்சம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பிரபல பிரபல நடன கலைஞர் கணக்கிரலே எந்த நடனத்துடன் தொடர்புடையவர் இதற்கான ஆன்சர் மோகினி ஆட்டம் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ரொம்பவே பிரபலமான ஒரு நடன கலைஞர் மோகினி ஆட்டத்தில் ரொம்ப பிரபலமான கல கலைஞர் கணக்கிரலே அப்படிங்கிறவங்க அவங்க இப்போ மரணம் அடைந்துட்டாங்க இவங்க குஜராத்தில் பிறந்தாங்க இவங்க என்ன தான் குஜராத்தில் பிறந்தாலுமே கேரளாவுடைய பாரம்பரிய நடனமான மோகினி ஆட்டத்தில் ரொம்பவே பிரசித்தி பெற்றவங்க இவங்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாவது ஆண்டு இந்தியாவுடைய இரண்டாவது உயரிய விருதாதன பத்ம விபூஷன் கிடைத்திருக்கு இப்போது இந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாவது ஆண்டு இருக்குல்ல இதில் உலக வளர்ச்சியில் இந்தியாவுடைய பங்களிப்பு பதினைந்து சதவீதமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஐஎம்எஃப் அமைப்பு சொல்கிறாங்க ஐஎம்எஃப் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அமைப்பு இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது தான் சர்வதேச நாணய நிதியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இந்த நிதியாண்டில் இந்தியாவுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி ஆறு புள்ளி எட்டு சதவீதமாக இருக்கும் அப்படின்னு இந்த ஐஎம்எஃப் அமைப்பு சொல்கிறாங்க இந்த நிதியாண்டு அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று நிதியாண்டு அப்படிங்கிறது இந்த மார்ச் மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதியோட முடிவடைந்துடும் அதுவே அடுத்த நிதியாண்டு ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து ஆரம்பிக்கிற அடுத்த நிதியாண்டு இதில் இந்தியாவுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி ஆறு புள்ளி ஒரு சதவீதமாக இருக்கும் அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்தது இந்தியாவுடைய எண்பதாவது செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர் யார் அப்படின்னா விக்னேஷ் அப்படிங்கிறவர் தான் இவர் சென்னையை சேர்ந்தவர் விக்னேஷுடைய சகோதரர் விஷாக் அப்படிங்கிறவர் இவர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது ஆண்டு இந்தியாவுடைய ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆனார் இப்போ இதில் ஒரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் கிராண்ட் மாஸ்டர் பட்டத்தை வென்ற முதல் சகோதரர்கள் இவர்கள் தான் இவர்கள் தான் அடுத்தது வட்டார மொழியில் தீர்ப்பு வழங்கிய இந்தியாவின் முதல் உயர் நீதிமன்றம் எது இதற்கான ஆன்சர் கேரளா உயர் நீதிமன்றம் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ என்னன்னா சர்வதேச தாய்மொழி தினம் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி கொண்டாடப்பட்டது இந்த தினத்தில் இரண்டு தீர்ப்புகளை மலையாளத்தில் வெளியிட்டாங்க இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது பொதுவாகவே வந்து மலையாளத்தில் அதாவது இங்கிலீஷில் தான் இந்த தீர்ப்பெல்லாம் வெளியிடுவாங்க ஆனால் முதன் முதலாக கேரளாவுடைய மாநில மொழியான மலையாளத்தில் வெளியிட்டிருக்காங்க ஓகே அடுத்தது இந்தியாவின் முதல் வேளாண்மை செயற்கை நுண்ணறிவு தகவல் தளம் எது இதற்கான ஆன்சர் அமக்ருஷ் ஏஐ அப்படிங்கிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்டார்ட் பாட் படி பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதாவது செயற்கை நுண்ணறிவு தகவல் தளம் இது படி பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போது ஒடிசாவில் இந்தியாவுடைய முதல் வேளாண்மை தொடர்பான செயற்கை நுண்ணறிவு தகவல் தளம் வந்து தொடங்கி வச்சுருக்காங்க இதோடைய பேர் அமக்ருஷ் ஏஐ அப்படிங்கிறது இது ஒடிசா மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட்டது இது வந்து உழவர்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் ஒடிசாவுடைய முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் அப்படிங்கிறவர் ஒடிசாவுடைய ஆளுநர் கணேஷிலால் அப்படிங்கிறவர் அடுத்தது எங்கு செயற்கை வைர ஆய்வகம் அமைக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது இதற்கான ஆன்சர் ஐஐடி மெட்ராஸ் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது என்ன அப்படின்னா இப்போ பட்ஜெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு ஐஐடியில் செயற்கை நுண்ணறிவு சாரி செயற்கை வைரம் செயற்கை வைரம் அமைக்கிறதுக்கான ஒரு ஆய்வகம் அமைக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி அறிவிச்சிருந்தாங்க அப்போது அதுக்காக ஒரு ஐஐடியை நாங்கள் தேர்வு பண்ணுறோம் அப்படின்னு அறிவிச்சிருந்தாங்க அதுக்காக இவங்க எந்த ஐஐடியை தேர்வு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஐஐடி மெட்ராஸை தான் தேர்வு பண்ணியிருக்காங்க ரூபாய் இருநூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஒன்பது ஆறு கோடி மதிப்பில் இது உருவாக்க போகிறாங்க சென்னை ஐஐடிக்கு அடுத்தது சாரி சென்னை ஐஐடிக்கு அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு இந்த நிதியை மத்திய அரசு வழங்குவாங்க இதோடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா செயற்கை வைரம் அப்புறம் அதற்கான இயந்திரங்களை உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட அதற்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு நிதிநிலை அறிக்கையில் இது அறிவிச்சிருந்தாங்க மத்திய அரசு அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டிற்கான சி
ஜேஎஸ்டபிள்யூடைய விரிவாக்கம் ஜிண்டால் சவுத் வெஸ்ட் அப்படிங்கிறது இப்போ இதோடைய பேரை மாற்றிட்டாங்க ஜிண்டால் விஜயநகர் ஸ்டீல் அப்படிங்கிறாங்க ஆனாலுமே ஷார்ட்டா ஜேஎஸ்டபிள்யூ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க இதோடைய தலைமையகம் மும்பையில் இருக்கு இது என்ன அவார்டு அப்படின்னா இங்கிலாந்து சார்ந்த ஏன் ஸ்டாண்ட் யங் ஆண்டர்பிரூனர் ஆஃப் த இயர் அவார்டு அப்படிங்கிறது சிறந்த தொழில் முனைவர்களுக்கு இதை கொடுப்பாங்க அடுத்தது உலகின் மோசமான ஓட்டுநர்கள் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்த நாடு இது இதற்கான ஆன்சர் தாய்லாந்து அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவே மோசமான டிரைவர்ஸ் எந்தெந்த நாட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னா முதல் இடத்துல இருக்கிறது தாய்லாந்து இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது பெரு மூன்றாவது இடத்துல இருக்கிறது லபரான் நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நான்காவது இடத்துல நம்ம இருக்கோம் அதுவே சிறந்த ஓட்டுநர்கள் எந்தெந்த நாட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னா முதல் இடத்துல இருக்கிறது ஜப்பான் இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது நெதர்லாந்து மூன்றாவது இடத்துல இருக்கிறது நார்வே இது கம்பேர் த மார்க்கெட் அப்படிங்கிற ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியுடைய ரிப்போர்ட் அடுத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் தற்போது புவிசார் குறியீடு பெற்ற இளவம்பாடி முள்ளு கத்திரிக்காய் எந்த மாவட்டத்தை சேர்ந்தது இதற்கான ஆன்சர் வேலூர் இப்போ இளவம்பாடி முள்ளு கத்திரிக்காய்க்கு புவிசார் குறியீடு கிடைத்திருக்கு இளவம்பாடி ஸ்பைனி பிரிஞ்சால் இந்த கத்திரிக்காயை பாரம்பரிய முறையில் விளைக்கிறாங்க அதனால தான் இது ரொம்பவே சிறப்பானது ரொம்பவே ருசியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் ராமநாதா ராமநாதபுரம் முண்டு மிளகாய் இதற்குமே புவிசார் குறியீடு கிடைத்திருக்கு இது காரம் குறைவாகவும் மிளகாய் பொடி அதிகமாகவும் இருக்கும் இப்போ புவிசார் அதிகம் உள்ள மாநிலங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் இடத்துல கர்நாடகா இருக்குது இங்கே நாற்பத்தி ஆறு பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு கிடைத்திருக்கு இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது தமிழ்நாடு இங்கே நாற்பத்தைந்து பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு கிடைத்திருக்கு இந்த இரண்டையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறோம் மூன்றாவது இடத்துல இருக்கிறது கேரளா அடுத்தது எட்டாவது மகளிர் டி டுவெண்டி உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் சாம்பியன் ஆன அணியது இதற்கான ஆன்சர் ஆஸ்திரேலியா அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ டி டுவெண்டி மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெற்றது இப்போ நடைபெறது எட்டாவது கிரிக்கெட் போட்டி இதில் தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலிய அணி சாம்பியன் பட்டம் பெற்றிருக்காங்க ஆஸ்திரேலிய அணியன் அணி வந்து சாம்பியன் பட்டம் பெறுறது இது ஆறாவது முறை இந்த போட்டி எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னா தென்னாப்பிரிக்காவில் தான் நடைபெற்றது அடுத்தது எந்த மாநிலத்தில் மத சடங்குகளுக்காக முதல் முறையாக இயந்திர யானை பணியமர்த்தப்பட்டது இதற்கான ஆன்சர் கேரளா அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா முதன் முதலில் ஒரு கோயிலில் இயந்திர யானையை பணியமர்த்திருக்காங்க எதற்காக அப்படின்னா மத சடங்குகளை பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த யானைக்கு அவங்க வைத்திருக்க பேர் இருஞ்ஞாடா பிள்ளிராமன் அப்படிங்கிறது இதை எந்த கோயிலில் பணியமைத்திருக்காங்க அப்படின்னா திருச்சூரில் இருஞ்ஞாடா பிள்ளி ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கோயில் அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்குது அங்கே தான் பணியமைத்திருக்காங்க இது பீட்ட அமைப்பு தான் இந்த கோயிலுக்கு டொனேட் பண்ணாங்க ரூபாய் ஐந்து லட்சம் மதிப்பில் இதை உருவாக்கியிருக்காங்க பீட்டா இவங்க பார்த்தீங்கன்னா விலங்குகளுடைய விலங்குகள் எல்லாம் துன்புறக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு அமைப்பு அதற்காக பல்வேறு வேலைகளை பண்ணுற அமைப்பு இந்த பீட்டாவுடைய விரிவாக்கம் என்னென்னா பீப்புள் ஃபார் எத்திக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அப்படிங்கிறது அடுத்தது ஷிமோகா விமான நிலையத்தை பிரதமர் மோடி எங்கு திறந்து வைத்தார் இதற்கான ஆன்சர் கர்நாடகா அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கர்நாடகாவில் ஷிமோகா விமான நிலையத்தை பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்தார் எழுநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ஏக்கர் பரப்பளவில் இது அமைக்கப்பட்டது ரூபாய் நானூற்றி ஐம்பது கோடியில் இது அமைக்கப்பட்டது இது தாமரை வடிவில் உருவாக்கப்பட்டது இந்த பிச்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் தாமரை வடிவில் தான் உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த விமான நிலையத்திற்கு கன்னட தேசிய கவிஞரான குவேம்பு அவருடைய பெயரை வச்சுருக்காங்க அதனால இதை குவேம்பு ஏர்போர்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட சொல்கிறாங்க இது உடான் திட்டத்திற்கு கீழே உருவாக்கப்பட்டாங்க உட உருவாக்கப்பட்டது உடான் அப்படிங்கிற விரிவாக்கம் என்னென்னா உதய தேஷ்கா ஆம் நாகரிக் அப்படிங்கிறது அதாவது சாதாரண மனிதர்களும் பறக்கட்டும் அப்படிங்கிறது இதனால் அப்படின்னா இப்போ வந்து கிராமப்புற ஏரியா அப்புறம் வந்து மலைப்பாங்கான ஏரியா இந்த மாதிரி ஏரியாவில் நிறைய விமான நிலையங்கள் திறந்தாங்க அப்படின்னா அதனால் ஈஸியாகவே மக்கள் வந்து அங்கே போவாங்கல்ல அது அந்த விமான நிலையங்களில் போய் விமானத்தில் பயணம் பண்ணுவாங்கல்ல இது மட்டும் இல்லாமல் விமான நிலைய அந்த டிக்கெட் உடைய காசை வந்து கம்மி பண்ணோம் அப்படின்னா அதுலேயுமே சாதாரண மனிதர்களும் பறப்பாங்கல்ல அதுதான் சொல்கிறாங்க நம்ம பிரதமர் மோடி என்ன சொன்னார் அப்படின்னா கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் புதிதாக எழுவத்தி நான்கு விமான நிலையங்களை திறந்து வைத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்தது மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் புதிய தலைவராக நியமனம் செய்யப்பட்டவர் யார் இதற்கான ஆன்சர் பிரசாந்த் லவானியா அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை இது இன்னுமே கட்டவே ஆரம்பிக்கல ஆனால் இதோடைய புதிய தலைவரை நியமனம் பண்ணிட்டாங்க யார் அப்படின்னா பிரசாந்த் லவானியா அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய தலைவர் எய்ம்ஸ் இதோடைய விரிவாக்கம் ஆல் இந்தியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ் அப்படிங்கிறது இந்த மதுரை எய்ம்ஸ் வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாவது ஆண்டே பிப்ரவரி மாதம் அறிவிச்சிருந்தாங்க இதற்கான இடம் மதுரையில் தோப்பூரில் தேர்வு செய்யப்பட்டது
இந்த சஃபாய் கர்மாச்சாரிஸ் அப்படிங்கிறது தூய்மை பணியாளர்களை தான் சொல்கிறாங்க இவங்களுக்கான ஒரு அமைப்பு தான் இது இந்த அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்காவது ஆண்டு ஆகஸ்ட் பன்னிரெண்டாம் தேதி தொடங்கியிருந்தாங்க இதோடைய தலைவராக இப்போ வெங்கடேசன் அப்படிங்கிற தர தேர்வு பண்ணியிருக்காங்க இவர் நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் தொடர்ந்து இவர இரண்டாவது முறையாக இவரை தேர்வு பண்ணியிருக்காங்க இதோடைய துணைத் தலைவராக ராஜஸ்தானை சேர்ந்த அஞ்சனா பன்வார் அப்படிங்கிற தர தேர்வு பண்ணியிருக்காங்க இதோடைய உறுப்பினராக கேரளாவை சேர்ந்த பிபி வாவா அப்படிங்கிற தர தேர்வு பண்ணியிருக்காங்க இவங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் பதவியில் இருப்பாங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க உங்களுடைய நண்பர்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்புறம் டெய்லியுமே நம்முடைய சேனலில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி டெய்லியுமே கரண்ட் அஃபே